আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সো লাস্ট হচ্ছে আমরা মডিউল 1 আলোর মতে কমপ্লিট করছি এন্ড আজকের ক্লাসটা হচ্ছে মডিউল 2 এর ফার্স্ট ক্লাস আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের অনেক দিন ধরে অপেক্ষা এটা যে মডিউল 2 শুরু করব তো রিসেন্টলি হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট অ্যাডমিট হইছে চলমান ব্যাচে কারণ তাদের মডিউল 1 দরকার ছিল না বলে তারা মডিউল 2 থেকে স্টার্ট করছে আবার অনেকে আমার কোর্সের কথা শুনে নাই বলে হচ্ছে মডিউল 1 ভিডিও কোর্স হিসেবে নিয়ে কোর্সটা এনরোল করছে তো তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার এই নতুন কোর্সে মানে কোর্সের সেকেন্ড পার্টে ফার্স্ট পার্ট তো শেষ আলহামদুলিল্লাহ তো ফার্স্ট পার্ট ছিল আমাদের বেসিকস নিয়ে যে সি এবং সি প্লাস প্লাস নিয়ে যেখানে আমরা বেসিক এর যে ই ফেলস কন্ডিশন ফর লুপ এগুলো প্রত্যেকটা আমরা প্রবলেম সলভিং এ কিভাবে अप्लाई করতে হয় ওটা দেখছি দেন ফাংশন দেখছি ব্রুট ফোর্স গ্রেডি কনস্ট্রাকটিভ অ্যালগরিদম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস তারপরে হচ্ছে ফাংশনস বিল্ট ইন ফাংশনস এন্ড সি প্লাস প্লাস সুইচ করা এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা প্রচুর শিখছি তাছাড়া ম্যাক্রো তারপরে হচ্ছে টাইপ টাইপ কে ডিফাইন করা এই জিনিস ছোটখাটো জিনিসও আমরা আলহামদুলিল্লাহ দেখছি তারপরে আমি বলছিলাম তোমাদেরকে যাতে তোমরা এস টি এল স্ট্যান্ডার্ড টেম্পলেট লাইব্রেরি সি প্লাস প্লাস এর ওটা যাতে কমপ্লিট করা আমার সিরিজ থেকে তো আশা করি তোমরা কমপ্লিট করছো যারা কমপ্লিট করতে পারো না এই যে দুটো প্যারালালি চালাবো আর কি এই মডিউল 2 এর ক্লাস গুলো এবং এস টি এল সিরিজ তো কোন ক্লাসে যদি কোন এস টি এল এর টপিক ইউজ করি যেটা তুমি বুঝো নাই তখন তোমরা করবে গিয়ে যে আগে ভিডিওটা দেখে আসবে এস টি এল এর সিরিজ থেকে দেন এই ক্লাসের ভিডিওটা দেখবা কারণ আমি প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও দিচ্ছি ওই জন্য ক্লাস করা বাধ্যতামূলক না ক্লাসে পড়া ক্লাসে বুঝা বাধ্যতামূলক না জাস্ট তোমরা রেগুলারলি কন্টেন্ট গুলো শেষ করতে পারলে হইল আর এই কোর্সটা হচ্ছে প্রচুর লম্বা একটা কোর্স লাইফ ক্লাস ঠিক আছে চার মাসে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমাদের ফার্স্টে তো এই মডিউল টু এর লাইফ ক্লাসে আমাদের ডেটা বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার থাকবে লাইক পার্শিয়াল সাম যেমন কি আজকের ক্লাস আমি ইনশাল্লাহ পড়াবো পার্শিয়াল সাম যেটা আমাদের কোর্স মডিউলে লিখা ছিল আর কি তো পার্শিয়াল সাম তারপরে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার শর্টিং বিভিন্ন ধরনের শর্টিং অ্যালগোরিদম তারপর রিকারশন তারপরে হচ্ছে স্লাইডিং উইন্ডোজ তারপরে হচ্ছে গিয়ে পলিসি ভিজ ডেটা স্ট্রাকচার তারপরে বাইনারি সার্চ লোয়ার বাউন আপার বাউন বাইসেকশন ইন্টিজার বাইসেকশন ফ্রাকশনাল বাইসেকশন অনেক কিছু শিখবেন সেলাই এই কোর্সে দেন এরপরের কোর্স হচ্ছে নাম্বার থিওরি বাট এরপরে লাইফ ক্লাস শেষ হইলো তোমাদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট শেষ হবে না আমরা স্টিল কন্টিনিউ করতে থাকবো আমাদের লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি ভিডিও কোর্স গুলো লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি ভিডিও কোর্স হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এবং গ্রাফ থিওরি ভিডিও কোর্স এগুলোর প্রত্যেকটা কিছুর অ্যাক্সেস তোমাদের সবাইকে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা পার্সোনালি প্রত্যেকজন তোমরা এখানে যারা আছো সবাই আমার সাথে পার্সোনালি কথা चिड़ाटी আমি হচ্ছে সেভেন্টিন ব্যাচে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে শুরু করছি করোনার কারণে এক বছর গ্যাপ গেছে মানে এক বছর স্যাশন জোরে খাইছিলাম তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে আমি পাঁচ বছর কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করছি যার মধ্যে আমার কোর্ট ফোর্সেস রেটিং হচ্ছে এইটিন হান্ড্রেড থার্টি আর এসিএম আই সিপিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি যেটা হয়েছিল ঢাকা রিজিনাল ওইটাতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেভেন্টিনথ র্যাঙ্ক করছিলাম আর চিটাং ডিভিশনাল চ্যাম্পিয়ন ছিলাম জাস্ট এক র্যাঙ্ক এর জন্য হচ্ছে ওয়াল ফাইনালিস্ট হইতে পারেনি এটা ব্যাট লাগ ছিল তাও আলহামদুলিল্লাহ যা র্যাঙ্ক করছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোই তারপরে হচ্ছে আর চিটাং ডিভিশন অনেকগুলো কন্টেস্টে আমরা রানার্স আপ হয়েছিলাম আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি কারেন্টলি ইনোসিস সলিউশনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছে আমার কারেন্টলি নয় মাস হচ্ছে আমি জব করতেছি আলোর মতে সো এ আর কি তো যে এই যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের যে বিগ টেক গুলো যেগুলো হচ্ছে ইনোসিস সলিউশন অপটিমাইজলি তারপরে হচ্ছে যে থেরাপ স্যামসাং এগুলো হচ্ছে অনেক বড় মানের ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের জন্য তো এখানে ওরা সাধারণত প্রবলেম সলভিং দেখে হায়ার করে অরবিটেক্স আছে আরেকটা কোম্পানি তারপর ইনভার্স আছে কাইট গেমস আছে অ্যাপস কোড আছে এগুলো সবগুলো মানে অনেক স্টার্টিং এ ধরো তোমাকে ফিফটির মতো দিবে স্যালারি তো ওই তো স্টার্টিং এ ফিফটি স্যালারি পাওয়ার জন্য হচ্ছে তোমার ওই লেভেলের স্কিল লাগবে তো ওরা প্রবলেম সলভিং কে গুরুত্ব দেয় আর স্ট্যাক গুলো যেগুলা টেকনোলজি যেগুলো নিয়ে ওরা কাজ করে ওগুলো ওরা নিজেরা ট্রেনিং করাবে 
তো তোমার নিজে থেকে কিছু শিখে যেতে হবে না তোমার জাস্ট প্রবলেম সলভিং স্কিল থাকলে হয়ে যাবে বাট এই প্রবলেম সলভিং স্কিল গেইন করা কিন্তু এত ইজি না জাস্ট তিন মাস প্র্যাকটিস করছো কো প্রবলেম সলভিং স্কিল গেইন হয়ে গেছে এটা জীবনও সম্ভব না তোমার থেকে তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করবো তত বেশি তোমার গুরুত্ব তোমার এক বছরের প্র্যাকটিস এর গুরুত্ব আছে দুই বছরের প্র্যাকটিস তিন বছর এটা ডিপেন্ড করতেছে যে তুমি কয় বছর সময় দিচ্ছ তো মিনিমাম প্রবলেম সলভিং এক বছর অ্যাটলিস্ট দেওয়া লাগবে তো এই কোর্সটা ওইভাবে সাজানো যে এক বছর পর্যন্ত প্র্যাকটিস করে যা যা তোমার শেখা দরকার যেগুলো যেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারা দরকার ওগুলো সবগুলো টপিক এই কমপ্লিট কোর্সে আছে তারপরে যদি আরো অ্যাডভান্স হতে যাও এরপর ফার্দার গাইডলাইন তোমরা আমার থেকে অবশ্যই নিতে পারবে এরপরে কি কি শিখবো ওগুলো আমি দেখাই দিব কোনো সমস্যা নেই বাট এতটুকু যেতে যেতে অনেকে ঝরে যাবা এটা সত্য কথা তো এই দেড় এক দেড় বছরে যে কন্টেন্ট গুলো তোমার শেষ করতে হবে এগুলো তোমরা ভালোভাবে যদি শেষ করতে পারবো একটা ভালো পজিশনে তোমরা ইনশাল্লাহ কি যেতে পারবা এতটুকু বলতে পারবো তারপরে বলি এখন হচ্ছে আমাদের কোর্স নেওয়ার সিস্টেমটা কিরকম হবে আমি এখানে বের করে রাখছি আমাদের হচ্ছে এই কোর্সের তো বললাম কি কি টপিক হবে মডিউল টু তে তো মডিউল টু এর জন্য দুইটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট চলবে একটা হচ্ছে ভিজা যে এই গ্রুপে মোটামুটি আমি সবাইকে অ্যাড করছি যারাদের যারা 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 এখানে দেখো অনেকে ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করে তোমরা হচ্ছে এ দেখো অনেকে ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করে নেই তোমরা করবা গিয়ে যে এখানে গ্রুপ সেকশন আসবা গ্রুপ সেকশন আসার সাথে সাথে এখানে তোমার ইউজার নেম কোনো কিছু একটা দেখবা যে তোমার অ্যাকসেপ্ট করতে হবে দেন ইনভিটেশনটা অ্যাকসেপ্ট করলে তুমি এই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে তো এই গ্রুপে প্রিভিয়াস কন্টেস্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলোর কন্টেস্ট লিঙ্কও আছে এগুলো তুমি ঢুকে ঢুকে সলভ করে নিতে পারবা কোনো সমস্যা নেই আর নতুন কন্টেস্ট একটা অ্যাড হবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট যে কোর্সটা মডিউল টু এটা ছিল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিগিনার কোর্স নাম দেওয়া হয়েছে এটা আমি নামটা চেঞ্জ করে দেওয়া ছিল মডিউল ওয়ান দেওয়া উচিত ছিল তো মডিউল টু এর জন্য এরকম একটা লং কন্টেস্ট হবে তো এই লং কন্টেস্টে কি থাকবে এই যতগুলো ক্লাস দিব প্রত্যেকটা ক্লাসের প্রবলেম এই কন্টেস্টে অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে আর তোমরা এখান থেকে তোমরা সাথে সাথে প্রবলেম গুলো সলভ করে নিবা যেমন কি এটা হচ্ছে লাস্ট কন্টেস্ট এর ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা অ্যাসাইনমেন্ট কন্টেস্ট ছিল তো যেমন কি দেখো ক্লাস সিক্স নেওয়ার সাথে সাথে টাস্ক ওয়ান অ্যাড করে দিছি টাস্ক টু অ্যাড করে দিছি এভাবে করে করে আমি টাস্ক গুলো এই কন্টেস্টে অ্যাড করে দিব আর একটা কন্টেস্ট হবে হ্যাকার র্যাঙ্কে যেগুলো ধরো এমন প্রবলেম আমার দেওয়া লাগতেছে তোমাকে যেটা তোমার শিখার জন্য কাজে আসবে বাট আমি অনলাইন যাচ্ছে পাচ্ছি না ওগুলো আমি নিজে বানাই দিব ওগুলো হ্যাকার র্যাঙ্কে দেওয়া হবে তো এখানে হচ্ছে তুমি ক্লাস টাস্ক গুলো দিবা আর কিছু অনলাইন যাচ্ছ ভিজা যে অ্যাড করা যায় না সেগুলোর টাস্ক আমি তোমাদেরকে গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিবো এটা হচ্ছে মডিউল ওয়ান এর গুগল ক্লাসরুম তোমাদের মডিউল টু এর গুগল ক্লাসরুম আমি ক্রিয়েট করে তোমাদেরকে ইমেল অ্যাক্সেস দিয়ে দিবো এবং লিঙ্কও দিয়ে দিব তোমরা পেয়ে যাবা আর একটা হচ্ছে ডক দেওয়া হবে তোমাদেরকে এই ডকুমেন্টেশনে যেমন কি এটা মডিউল ওয়ান এর ডকুমেন্টেশন এখানে হচ্ছে সবগুলো লিঙ্ক ক্লাসের লিঙ্ক ক্লাসরুমের লিঙ্ক ইউটিউব প্লে লিস্টের লিঙ্ক প্রত্যেকটা ক্লাসের লিঙ্ক কি পড়াইছে এগুলো সবগুলো এখানে আপডেট হইতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি এটাও তোমাদেরকে কি দিয়ে দেওয়া হবে আমি বানাই সবকিছু আস্তে আস্তে অ্যাক্সেস করে দিব তো এ হচ্ছে আমাদের কোর্সের সিস্টেম আমাদের কোর্সে হচ্ছে শনি রবি রবি এবং বৃহস্পতিবার রাত নয়টা থেকে ক্লাস হয় এবং ক্লাস করা বাধ্যতামূলক না তোমরা চাইলে ক্লাস মিস দিতে পারবা কোনো সমস্যা না আমার থেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না কারণ আমি ভিডিও দিচ্ছি এর জন্য কারণ কত অনেকের লাইফ ক্লাস মানে তোমরা তো সবাই স্টুডেন্ট কতজনের কত কাজ থাকে টিউশনে থাকে বা ভার্সিটিতে কাজ থেকে দেরি হয়ে যায় অ্যাসাইনমেন্ট থাকে ক্লাস টেস্ট থাকে তো আমি ওইটা কনসিডার করছি আমি নিজেও ভার্সিটিতে পড়ছি ওই জন্য আমি বাধ্যতামূলক করিনি আমি রেকর্ড এই জন্য হচ্ছে ক্লাসগুলো রেকর্ড করে আমি রেকর্ড দিদি যাতে তোমার टपिके चले जाते शुरू बेपारिस्कोट চ্যানেল আছে তোমাদের সবাইকে প্রাইভেট চ্যানেলে অ্যাড করছি তোমরা চাইলে কোনো প্রবলেমে পড়লে এখানে মেসেজ করে ডিসকাস করতে পারবা অথবা চাইলে অরিজিনাল যেটা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং যে চ্যানেল এটাতে ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করতে যে কোনো এক জায়গায় চ্যাট করলে হলো ঠিক আছে তোমরা নিজেদের নিজেদের মধ্যে হচ্ছে কনভার্সেশন বাড়াও এখানে এতগুলো মেম্বার থাকা সত্ত্বেও কনভার্সেশন হয় না এটা আসলে তোমাদের থেকে বানাইতে হবে এটাকে কমিউনিটি বানাও তোমরা তখন হচ্ছে যে গিয়ে অনেকে মানে তোমরা একসাথে আগাইতে পারবা কারণ এখানে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং আগাইতে হইলে একটা কমিউনিটি লাগে একটা ফ্রেন্ড লাগে ঠিক আছে যেমন কি আমার ক্ষেত্রে আমি সাপোর্ট পাইছি মহামিন থেকে আমার ফ্রেন্ড আমার টিমমেট তো সে যখন ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতো আমি তাকে মোটিভেট করতাম আমি যখন ফ্রাস্ট্রেটেড থাকতাম সে তখন আমাকে মোটিভেট
আর হচ্ছে হ্যাঁ এগুলাই বলা ছিল আর কিছু নেই আস্তে আস্তে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে ক্লাসটা শুরু করে দিই তো আজকের ক্লাসের মূল টপিক হচ্ছে আমাদের ইনশাল্লাহ পার্শিয়াল সাম পার্শিয়াল সাম আর এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে প্রিফিক্স সাম হাই হাই আমার অবস্থা কেমন হচ্ছে আজকে ওকে বিসমিল্লাহ তো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে পার্শিয়াল সাম পার্শিয়াল সাম আর প্রিফিক্স সাম সো এখন কথা হচ্ছে পার্শিয়াল সাম বা প্রিফিক্স সামটা কি পার্শিয়াল সাম বা প্রিফিক্স সাম এটাকে বল এটা অ্যাকচুয়ালি ডেটা স্ট্রাকচার একটা আমরা আমাদের মডিউল টু এর মেইন ফোকাস হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারে সো আমরা আজকে ফার্স্ট আমাদের ডেটা স্ট্রাকচার শিখবো এর আগেও আমরা একটা ডেটা স্ট্রাকচার অলরেডি শিখছি সে ডেটা স্ট্রাকচারের নাম কি অ্যারে অ্যারে কিন্তু এটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাকচুয়াল পার্ট না এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা ডেটা স্ট্রাকচার অ্যারেতে আমরা ডেটাগুলোকে একটা সুন্দর ওয়েতে সাজায় রাখি এবং যে কোনো মুহূর্তে ডেটাগুলো খুব ফাস্ট অ্যাক্সেস করতে পারি ডেটা স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে এটা তুমি ডেটাগুলোকে স্ট্রাকচার পুয়াতে ওয়েতে সাজাবা তুমি যদি ডেটাগুলোকে স্ট্রাকচার রয়েতে সাজায় রাখো তাহলে হচ্ছে এবং সেটা অ্যাক্সেস করা যদি তুমি ফাস্ট করে ফেলো এটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার যেমন কি অ্যারেতে তোমরা অনেকগুলো ডেটাকে অলিগুলো ইন্টিজার বা ডাবলকে সাজায় রাখতো একটা ওয়েতে এবং ইনস্ট্যান্টলি ওই অ্যারেগুলোর ইন্ডেক্সগুলো ইউজ করে তোমরা ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতেছো এটাই হচ্ছে যে কি ডেটা স্ট্রাকচার সো পার্শিয়াল সামো একটা ডেটা স্ট্রাকচার এখানে আমরা ডেটাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত করব আচ্ছা কিন্তু পার্শিয়াল সাম কেন লাগবে এটা আমাদের বুঝতে হবে তো আমরা একটা এনভারনমেন্ট দেখি ধরো তোমাকে আমি একটা অ্যারে দিছি অ্যারেটা হচ্ছে ধরো টু ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ফাইভ ওকে এটা দেওয়া যায় সো ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স টু নাম্বার ইন্ডেক্স থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আর একটু বেশি নি টেন থার্টিন সো এইট নাইন তাহলে হচ্ছে নয়টা ইন্ডেক্স সম্বলিত একটা অ্যারে তোমাকে দিলাম এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমি তোমাকে দুইটা নাম্বার দিব থ্রি এবং সেভেন এটাকে ধরো আমরা ডিফাইন করতেছি এল এবং আর দ্বারা তো থ্রি এবং সেভেন দিয়ে আমি তোমাকে আস করলাম যে আচ্ছা তিন নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে সাত নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোর সামেশনটা কি ওকে তো তিন নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে সেভেন নাম্বার ইন্ডেক্স এর ভ্যালুগুলোর সামেশন তোমার থেকে বের করতে হবে তো তুমি কি করবা সিম্পল একটা লুপ চালাই দিবা ঠিক আছে তাহলে এই অ্যারেটা তোমার কাছে আছে তোমাকে বললাম আমি তোমাকে দুইটা নাম্বার দিব এল এবং আর তোমার থেকে এই এল থেকে আর ইন্ডেক্স পর্যন্ত যতগুলো ভ্যালু আছে তাদের সামেশনটা বের করতে হবে তুমি সিম্পলি একটা লুপ চালাই দিবা শেষ তাহলে লুপ চালালে কি হবে এটা এইগুলো সবগুলো সামেশন তুমি ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবা তিনের সাথে পাঁচ যোগ করলে আট তারপরে ছয় যোগ করলে চোদ্দ পনেরো চোদ্দ পনেরো বিশ তাহলে আনসার হচ্ছে বিশ সিম্পল তো তাহলে হচ্ছে যে কি এই ক্ষেত্রে এটাকে যদি আমি বলি কোয়েরি যে তোমাকে একটা কোয়েরি দিলাম যে তিন থেকে সাত পর্যন্ত ইন্ডেক্সের সামেশনটা কি তুমি কোয়েরিটা লুপ চালে সলভ করলা তাহলে হয়ে গেছে কি বিশ আমরা সলিউশন পেয়ে গেছি তাহলে এটা একটা সিম্পল একটা সলিউশন এটাকে আমরা বলতে পারি ব্রুট ফোর্স সলিউশন ওকে তো ব্রুট ফোর্স নিয়ে আমাদের ধারণা আছে তো ব্রুট ফোর্স সলিউশন এটা তাহলে এখন যদি আমি তোমাকে আস করি যে তাহলে এই সামেশনটা যে বের করলে একটা লুপ চালাই এটার কমপ্লেক্সিটি কি হইতে পারে ওর স্কেস কমপ্লেক্সিটি কি হইতে পারবে কে বলতে পারবা ভাই বিগ ওয়ান বিগ ওয়ান বিগ ওয়ান থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ হ্যাঁ বিগ ওয়ান বিগ ওয়ান বিগ ওয়ান আচ্ছা আমার কথা কি ইকো হচ্ছে তোমাদের কাছে না ভাই না ভাই ওকে ওকে না একটা ইকো শুনছিলাম কিছুক্ষণ আগে ওইজন্য এটা ভাই মাইক্রোফোন কেউ একটা মাইক্রোফোন অন করার কারণে হইছে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি ঠিক सामेशन তখন কি হবে তখন হবে যে ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত একটা লুপ চালে আমি সামটা বের করব এখন নাইন তো তোমার ফিক্স থাকবে না এটা তো মানে নাইন তো আমি এমনি লিখছি আর কি বাট তোমাকে তো দিবে এন সংখ্যক অ্যারে এন সংখ্যক ইন্টিজার 
ঠিক আছে না কোয়েশ্চেন তো তোমরা এইভাবেই পাইছো যে সবসময় যে তোমাকে এন সংখ্যক ইলিমেন্ট দেওয়া হবে একটা এরেতে তো এটা তো একটা এক্সাম্পল এনা তো তোমাকে যখন এন সংখ্যক ইলিমেন্ট দেওয়া হবে এবং যদি কোয়েরিটা দেয় এল আর এর কোয়েরিটা দেয় যদি এভাবে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত সবগুলো ইলিমেন্টের সামেশন তোমার থেকে বের করতে হবে তখন কি করতে হবে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত একটা লুপ চালাইতে হবে তাহলে এই একটা কোয়েরি সলভ করার জন্য তোমার থেকে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত লুপ চালাইতে হবে তাহলে এর ওর্স কেস কমপ্লেক্সিটি কি হবে ও ও বিগ ও অফ এন অর্থাৎ এখানে এন সংখ্যক অপারেশন জেনারেট হবে ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত কেউ যদি না বুঝে থাকে আমাকে বলো আমি আবার রিপিট করব স্পেশালি এই পার্টটা কমপ্লেক্সিটির পার্টটা हिसाब कर लुप चलतेपारेशन तिक ओ एन मान सर्वोच्च कयार लुप्ट चलते हाँ गोरेशन दी फोर फाइव तर फोर टू धरो टेन दिल बड़ लुप चल मैं सर्वोच्च कत समय पूरा एर इटारेट करेक्सिटी मैं एन संख्यक अपारेशन एर एर सैज संख्यक अपारेशन कारण एन संख्यक लुपटा चलते देखे <laughs> मैटारी चले थ्री डिफाइन करी किऊ द्वारा अर्थात क्वेरि किऊ संख्यक 
তাহলে এন সংখ্যক অ্যারের জন্য এন এন সাইজের একটা অ্যারের জন্য কিউ সংখ্যক কোয়েরি দিছে কোয়েরির সিস্টেম হচ্ছে এল আর প্রত্যেকটা কোয়েরিতে আমাকে একটা ইন্ডেক্স দিচ্ছে দুইটা ইন্ডেক্স দিচ্ছে শুরুর ইন্ডেক্স শেষের ইন্ডেক্স প্রত্যেকটা কোয়েরির জন্য আমরা দুইটা করে ইন্ডেক্স ইনপুট নিব এবং সেই ইন্ডেক্সের স্টার্টিং ইন্ডেক্স থেকে ইন্ডে ইন্ডেক্স পর্যন্ত সামেশনটা প্রিন্ট করতে হবে প্রত্যেকবার কিউ সংখ্যক কোয়েরির জন্য এল থেকে আর পর্যন্ত লুপ চালায় চালায় আমাদের কি করতে হবে কমপ্লেক্সিটিটা ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে ওর্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি কি হইতে পারে কিউ ইনটু এন কিউ ইনটু এন কারণ কি কারণ হচ্ছে দেখো কারণ হচ্ছে প্রত্যেকবার আমাকে কিউ সংখ্যক কোয়েরি দিচ্ছে আর প্রত্যেকবার কোয়েরিতে এল থেকে আর পর্যন্ত কি ইন্ডেক্স গুলোর মানে সামেশনটা মানে ইন্ডেক্সে যে ইলিমেন্ট গুলো আছে তাদের সামেশন বের করতে হবে এখন কোয়েরিতে যদি আমি প্রত্যেকবার ওয়ান থেকে এন দেয় অর্থাৎ ধরো কিউ কি কোয়েরি কোয়েরি দিব ধরো আমি পাঁচটা এটা এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কোয়েরি দিলাম ধরো নয়টা হ্যাঁ প্রত্যেকবার কোয়েরি দিচ্ছে ওয়ান থেকে নাইন ওয়ান থেকে নাইন ওয়ান থেকে নাইন নয়বার আমি কোয়েরি দিছি ওয়ান থেকে নাইন তাহলে কি হবে নয়বার পুরো অ্যারেটা ইটারেট করতে থাকবে শুরু থেকে শেষ শুরু থেকে শেষ প্রথমে বলছে ওয়ান থেকে নাইন সাম বের করো ওয়ান থেকে নাইন সাম বের করছে আবার বলছে ওয়ান থেকে নাইন সাম বের করো আবার ওয়ান থেকে নাইন বের করছি আবার বলছে ওয়ান থেকে নাইন সাম বের করো আবার ওয়ান থেকে নাইন বের করছি এভাবে করে আমাকে নয়বার যদি দেয় আমার ওয়ান থেকে নয়বার ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত নয়বার আমার থেকে কি চালাইতে হবে কোয়েরি চালাইতে হবে নব্বই বার দিলে নব্বই বার ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত কোয়েরি চালাইতে হবে তাহলে আমাকে যদি এখানে এল আর এ ওয়ান থেকে এন দেয় প্রত্যেকবার প্রত্যেকবার যদি ওয়ান থেকে এন দেয় কিউ সংখ্যক কোয়েরির জন্য প্রত্যেকটা কোয়েরিতে আমার এন সংখ্যক লুপ চালাইতে হবে তাহলে ওই যে একটা কোয়েরি হ্যান্ডেল এর কমপ্লেক্সিটি বলছি এন সংখ্যক তাহলে কিউ সংখ্যক কোয়েরির হ্যান্ডেল এর কমপ্লেক্সিটি কি হবে বিগ ও এন ইন্টু কিউ তাহলে এন ইন্টু কিউ সংখ্যক কম্পারেশন আমার এক্ষেত্রে জেনারেট হবে যদি আমাকে এন সাইজের একটা অ্যারে দিয়ে বলে কিউ সংখ্যক কোয়েরি দিলাম প্রত্যেকটা কোয়েরিতে এল আর দিব ও এল থেকে আর পর্যন্ত যতগুলি ইলিমেন্ট আছে তাদের সামেশন বের করো আর এক্ষেত্রে ওর্স্ট কেস হচ্ছে আমাকে প্রত্যেকবার ওয়ান থেকে এন দিয়ে দিবে তখন কি হবে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত প্রত্যেকটা কোয়েরির জন্য লুপ চালাইতে হবে তাহলে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা কোয়েরির জন্য ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত যদি লুপ চালায় তাহলে কিউ সংখ্যক কোয়েরির জন্য কমপ্লেক্সিটি হবে কিউ ইন্টু এন এখন এন এর সাইজ যদি দেয় টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কিউ এর সাইজ যদি দেওয়া হয় টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে নাম্বার অফ অপারেশন কয়টা জেনারেট হবে এন ইন্টু কিউ সংখ্যক টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ যেখানে টেন টু দি পাওয়ার টেন যেটা কোনো দিনে এক সেকেন্ড বা দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ডও অ্যাকসেপ্ট হবে না কারণ কি এক সেকেন্ডে নাম্বার অফ অপারেশন জেনারেট ইয়া অপারেশন চালাইতে পারে আমাদের অনলাইন জাস্ট টেন টু দি পাওয়ার এইটটা তিন সেকেন্ডে টেন টু দি পাওয়ার এইট কারণ কি তুমি প্রত্যেকটা কোয়েরি হ্যান্ডেল করার জন্য ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত লুপ চালাচ্ছ প্রত্যেকটা কোয়েরির জন্য এন সংখ্যক বার অপারেশন করতেছ কিউ সংখ্যক কোয়েরির জন্য কিউ ইন্টু এন সংখ্যক বার অপারেশন করতেছ তাই এটা টিএলই দিবেই ওকে এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছি কিনা এই সলিউশনে যে সমস্যা আছে আমাদের টিএলই খাবো এই জিনিসটা এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছি কিনা কালো কোনো কারো কোনো প্রবলেম বা কারো জন্য রিপিট করতে হবে ভাইয়া অপারেশন যদি কম থাকে তাহলে কি এটা ইউজ করতে পারবো অপারেশন যদি কম থাকে বলতে বুঝি নাই কোয়েরি কোয়েরি কম থাকলে না ওইভাবে হিসাব করবা না মানে আমরা তো মানে যদি আচ্ছা কম থাকলে ইউজ করতে পারবে না কেন মানে কমপ্লেক্সিটির মধ্যে যদি পরে কমপ্লেক্সিটির আন্ডারে যদি থাকে মানে টাইম লিমিট এক্সিট যদি না করে তাহলে তো ইউজ করতে পারবে বাট ওইটা তো কেস না আমার কেস হচ্ছে আমাকে এভাবে দিবেই মানে তুমি তো অনলাইন যাচ্ছে প্রবলেম সলভ করছো অনলাইন যাচ্ছে যাতে লিমিট দেখছো না তো লিমিটে কি বলে লিমিটে কম দেখ বেশি দেখ যা ম্যাটার করে না বাট লিমিট যেটা ম্যাক্সিমাম ওইটা দিয়ে একটা এমন টেস্ট কেস বানাবে যে ম্যাক্সিমাম তোমাকে রিচ করতেই হবে বুঝতে পারছো তো কোয়েরি যদি টেন টু দিওয়ার ফাইভ সংখ্যক দিবে বলে তাহলে এটা দিবেই আর এন যদি টেন টু দিওয়ার ফাইভ দিবে বলে তাহলে এটা দিবেই ওকে বুঝতে পারছি কমপ্লেক্সিটি আচ্ছা টিএলই মানে টাইম লিমিট এক্সিট টাইম লিমিট এক্সিট তো যাদের হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস নিয়ে আইডিয়া নাই তারা আমার কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস এর ভিডিওটা আগে দেখে নিবা তাহলে হচ্ছে জিনিসগুলো বুঝতে পারবা
হ্যালো কে কোশ্চেন করছিল চুপ জি ভাই জি ভাই বুঝতে পারছি জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে ওকে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যাদের কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস নিয়ে প্রবলেম আছে তারা আমার চ্যানেলে যাবা চ্যানেল থেকে হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস এর ভিডিওটা দেখে নিবা আর আমি ক্লাসের পরেই আমি ডিসকর্ডে দিয়ে দিব ওটা লিংক এই আর কি তো এখন কি সবার ক্লিয়ার যে টাইম লিমিট এক্সিট কেন খাচ্ছি বা আমার কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস মানে কমপ্লেক্সিটি একটু হাই হয়ে যাচ্ছে কেন কারো কোনো কোশ্চেন আছে ज कर তাহলে আপাতত বুঝতে পারলাম যে যখন আমাদের আমাকে যখন বলা হবে যে এন সাইজের একটা অ্যারে দিয়ে কিউ সংখ্যক কোয়েরি দিবে যেখানে এল আর ইন্ডেক্স দিবে এল থেকে আর পর্যন্ত সবগুলো এলিমেন্টের সামেশন বের করতে হবে এই জিনিসগুলো যখন আমাকে দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাচ্ছে এন ইন টু কিউ আর যদি এন এবং কিউ সেম হয় মানে ধরো এন এর ম্যাক্সিমাম লিমিট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কিউ এরও ম্যাক্সিমাম লিমিট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তখন আমরা এটাকে বলতে পারি বিক ও এন স্কেয়ার আর এটা নাম্বার অফ অপারেশন টেন টু টেন সংখ্যক হবে যার জন্য এটা অ্যাকসেপ্ট হবে না টাইম লিমিট এক্সিট করবে এটা তো তাহলে হচ্ছে যে কি আমাদেরকে এটা অন্য ওয়েতে সলভ করতে হবে এমন ওয়েতে সলভ করতে হবে যাতে আমার এই যে সাম গুলো ক্যালকুলেট করতে টাইম বেশি না লাগে সাম গুলো যদি আমি হুম এক সেকেন্ডের জন্য ম্যাক্সিমাম রেঞ্জটা একটু আগে বলেছিলেন যে কত ছিল টেন টু দিবার এইট অপারেশন তো এখন কথা হচ্ছে যে গিয়ে যে আমাদেরকে এমন একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে এই ডেটা গুলোকে স্টোর করতে হবে এই সাম গুলোকে এমন ভাবে ক্যালকুলেট করে রাখতে হবে যাতে করে আমাদের কি কি না হয় খুব অল্প টাইম নিয়ে আমরা কোয়েরি গুলোকে হ্যান্ডেল করতে পারি প্রত্যেকবার কোয়েরি গুলোকে যদি আমরা ফাস্ট ফাস্ট হ্যান্ডেল করতে পারি তাহলে হচ্ছে যে আমাদের জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট হওয়ার চান্স বাড়বে তো আসো এবার দেখি এই জিনিসটাকে কিভাবে আগে থেকে ক্যালকুলেট করে রেখে সাম গুলোকে আমরা এটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করব তো আগে থেকে এই ইলিমেন্ট গুলো সামেশন ক্যালকুলেট করে রাখার জন্য আমরা এখানে ইউজ করব প্রিফিক্স সাম বা পার্শিয়াল সাম এখন আবার আসি পার্শিয়াল সামের টপিকে আমাদের এই ইয়াটা কপি করে নিয়ে আসি তো পার্শিয়াল সাম রাখার জন্য আমাদের এখানে আরেকটা ইন্ডেক্স অ্যাড করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে একদম শুরুতে জিরো এখানে যদি তুমি একটু খেয়াল করো আমরা যখন অ্যারে ডিক্লেয়ার করি এটা অলরেডি জিরো বেস্ট ইন্ডেক্স থাকে বাট জিরোতে আমি এখানে কিছু রাখি নাই আমরা যখন ওয়ান বেস্ট ইন্ডেক্স স্টোর করি আমরা জিরোতে কিছু রাখি না বাট পার্শিয়াল সাম ক্যালকুলেট করার সময় তোমরা সবসময় ইনপুট নিবা ওয়ান বেস্ট ইন্ডেক্সে এবং জিরো বেস্ট ইন্ডেক্সের সরি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো রেখে দিবা এটা হচ্ছে পার্শিয়াল সামের ফার্স্ট রুল যে তোমরা জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো রাখবা সবসময় এরপরে কি করব আমরা যেহেতু আরেকটা নাম বলছি প্রিফিক্স সাম হ্যাঁ তো এর মধ্যে এর মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারতেস যে এখানে প্রিফিক্স নিয়ে কিছু একটা কাজ কারবার হবে প্রিফিক্স কি প্রিফিক্স হচ্ছে আচ্ছা প্রিফিক্স বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে সেগমেন্ট কি সেগমেন্ট মানে হচ্ছে একটা অ্যারের সেগমেন্ট হচ্ছে বা সাব এরও হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এলিমেন্ট যদি তুমি নাও পরপর একসাথে কতগুলো এলিমেন্ট নিলে সেটাই হচ্ছে একটা সেগমেন্ট যেমন কি এটা একটা সেগমেন্ট তারপরে একটা এলিমেন্ট নিলে সেটা একটা সেগমেন্ট পুরো অ্যারেটা পরপর নিলে সেটাও সেগমেন্ট বাট তুমি যদি ওয়ান নাও তারপরে তিন নাম্বার ইন্ডেক্স নাও তারপরে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স নাও অর্থাৎ তুমি যদি টু থ্রি সিক্স অর্থাৎ ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স এর টু তিন নাম্বার ইন্ডেক্স এর থ্রি পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স এর সিক্স তুমি নাও তাহলে এটা কিন্তু সাব সেগমেন্ট হবে না এটা হবে সাব সিকুয়েন্স সো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স তো সাব সেগমেন্ট হচ্ছে পরপর নিতে হবে আর সাব সিকুয়েন্স হচ্ছে যে কোনো ওয়েতে নিতে হবে বাট সিরিয়ালে নিতে হবে 
মানে এই ফার্স্টে ওয়ান নেওয়া তারপরে হচ্ছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্স তারপরে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স তুমি ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স নিয়ে পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স নেওয়ার পরে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সটা নিতে পারবে না সাবসিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে আর সাক সেগমেন্টের ক্ষেত্রে তো ভাগই মানে আলাদা নিতেই পারবে মানে পরপরই নিতে হবে একদম টানা পরপর নিতে হবে তো এটা হচ্ছে সাব সেগমেন্টের সংজ্ঞা আর সাব সেগমেন্টের সংজ্ঞা এটা হলো প্রিফিক্স এর সংজ্ঞা হচ্ছে যখন তুমি এর এর একদম শুরু থেকে নিয়ে কোন সাব সেগমেন্ট নিবা সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স যেমন কি এটা একটা প্রিফিক্স এটা আরেকটা প্রিফিক্স এটা আরেকটা প্রিফিক্স এটা আরেকটা প্রিফিক্স এতটুকু আরেকটা প্রিফিক্স এতটুকু আরেকটা প্রিফিক্স তুমি যদি এখান থেকে এতটুকু নাও এটা সাব সেগমেন্ট ঠিক আছে বাট এটা প্রিফিক্স হবে না প্রিফিক্স মানে শুরু থেকে নিয়ে একটা সাব সেগমেন্ট যতটুকু দিতে পারো যে কোনো একটা নিলে হচ্ছে এটাও প্রিফিক্স এটাও প্রিফিক্স এটাও প্রিফিক্স এটাও প্রিফিক্স মানে একদম শুরু থেকে নিয়ে পরপর যদি নাও তাহলে সাব সেগমেন্ট একসাথে নিতে হবে এই একসাথে সিরিয়াল নিতে হবে তুমি যদি একটা মাঝখানে বাদ দিয়ে দাও যেমন কি ফোর নিশো ফাইভ নিশো সেভেন নাম্বার ইন্ডেক্স নিবো তাহলে এটা কিন্তু সাব সেগমেন্ট এটা সাব সিকুয়েন্স হয়ে গেছে আর যদি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স মানে একদম শুরু থেকে নিয়ে এক কোন সেগমেন্ট নাও সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স এটা একটা প্রিফিক্স এটা একটা প্রিফিক্স এটা একটা প্রিফিক্স মানে শুরু থেকে নিতে হবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ যাইতে পারবে না বুঝতে পারছি আচ্ছা ভাইয়া এখানে কি প্রতিটা এলিমেন্ট কি সেগমেন্ট হিসেবে ধরা হয় হ্যাঁ প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটা সেগমেন্ট আচ্ছা थैंक यू ওকে আর কারো কোনো क्वेश्चन আছে আপাতত बुजते রয় বুঝতে পারছো আচ্ছা ওখানে কোয়েশ্চেন করছে যে সেগমেন্ট আর সাব সিকোয়েন্স একই না না সেগমেন্ট আর সাব সিকোয়েন্স একই কেমন হবে সেগমেন্ট হচ্ছে আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে সবগুলো সেগমেন্ট সবগুলো সেগমেন্ট কিন্তু সাব সিকোয়েন্স এটাও একটা এটা একটা সেগমেন্ট না এটা সাব সিকোয়েন্স ধরতে পারবা বাট তুমি যদি 4 3 অর্থাৎ 4 3 এবং 1 নাও 4 3 এবং 1 নিছি এটা কিন্তু সাব সিকুয়েন্স বাট সাব সেগমেন্ট না বাট তুমি যদি তিন পাঁচ ছয় নাও এটা সাব সেগমেন্ট সাব সিকুয়েন্স বুঝতে পারছো রয় যেটা কোয়েশ্চেন করছো ওকে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ওকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই তাহলে হচ্ছে আমরা এতটুকু বুঝতে পারছি প্রিফিক্স এবং সাব সেগমেন্ট এবং সাব সিকুয়েন্স কি তাহলে প্রিফিক্স আমরা করব গিয়ে যে প্রত্যেকটা প্রিফিক্স আমরা বলছি না এটা একটা প্রিফিক্স আবার এটা একটা প্রিফিক্স এটাও একটা প্রিফিক্স জিরো থেকে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স প্রিফিক্স জিরো থেকে ফোর নাম্বার ইন্ডেক্স অফ প্রিফিক্স জিরো থেকে ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্স অফ প্রিফিক্স জিরো থেকে সিক্স নাম্বার ইন্ডেক্স অফ প্রিফিক্স জিরো থেকে সেভেন নাম্বার ইন্ডেক্স অফ প্রিফিক্স জিরো থেকে এইট অফ প্রিফিক্স জিরো থেকে নাইন ও প্রিফিক্স আমরা প্রত্যেকটা এই ইন্ডেক্স গুলোতে আমরা মানে আরেকটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করব সে অ্যারেতে এই ইন্ডেক্স গুলোতে এই ইন্ডেক্স সহ পর্যন্ত যে প্রিফিক্স গুলো আছে সে প্রিফিক্স এর সাম গুলো আমরা লিখে ফেলবো কিভাবে দেখি তাহলে আমরা এটা তো অ্যাকচুয়াল অ্যারে আমাদের যেটা ইনপুটে দিচ্ছে তাই না আর এখানে আরেকটা লিখব অ্যারে সাম যেখানে হচ্ছে আমরা এই জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট 
যেখানে হচ্ছে আমরা এই ওই ইন্ডেক্সে আমরা ওই ইন্ডেক্স পর্যন্ত যে প্রিফিক্স গুলো আছে তাদের সামেশন গুলো লিখব যেমন কি জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত প্রিফিক্স কোনটা এটা না তাহলে এটার সামেশন কি জিরো এখানে লিখে দিলাম ওকে তারপরে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে লিখবো ওয়ান নাম্বার পর্যন্ত যে প্রিফিক্সটা আছে সেটা সামেশন তাহলে জিরো প্লাস টু তাহলে টু তারপরে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে লিখবো হচ্ছে জিরো থেকে এই নয় সাজতেছে নয় সাজতেছে সবাই মিউট করো সবাই মিউট করো মিউট করো কে আহা তোমরা শোনো সবাই হচ্ছে যে তোমাদের ওয়েব ক্যাম এবং অডিও মিউট রাখবা যখন কোয়েশ্চেন করবা তখন হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন করবা কারণ এখানে এতগুলো স্টুডেন্ট হওয়া সবারই হচ্ছে যে গিয়ে ডিস্ট্রাকশন হবে এটা আসলে আনমিউট থাকলে আর কি যখন কোয়েশ্চেন করবো তখন আনমিউট করবো অবভিয়াসলি এবং আর ওয়েব ক্যাম যে সবার অফ আছে সেটা খেয়াল রাখিও কারণ হচ্ছে যে গিয়ে ভিডিও ডেটা একটু বেশি নেস তো এখানে তোমার ডেটা মানে অন্যদের নেটওয়ার্ক ইস্যু দেখা দিবে যদি সবাই ক্যামেরা অন রাখো এ আর কি এখনো নয়স একটা আসতেছে ওকে সবাই আমরা মিউট আছে আলহামদুলিল্লাহ ওকে সো হচ্ছে এই তো ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেছি আচ্ছা হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবো আমরা কি জিরো থেকে টু যে প্রিফিক্সটা আছে সে প্রিফিক্সটা ওকে সো জিরো থেকে টু সরি জিরো থেকে হ্যাঁ জিরো থেকে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে যে প্রিফিক্সটা আছে সে প্রিফিক্সের সাম তো জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর কত হয় সিক্স ওকে এটা গেল তারপরে কি তারপরে হচ্ছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবো জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত যে প্রিফিক্স আছে সে প্রিফিক্সের সামটা কি কি আছে এটা হচ্ছে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত প্রিফিক্স এখানে ইলেভেন গুলো কি জিরো টু ফোর থ্রি সামেশন কি জিরো প্লাস টু 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 প্লাস ফোর সিক্স সিক্স প্লাস থ্রি নাইন তারপরে কি তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত যে ইলিমেন্ট গুলো আছে অর্থাৎ যে প্রিফিক্সটা আছে মানে যেটার যেটার হচ্ছে সরি 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 আমি উপরের ইলিমেন্টের কথা বলতেছি জিরো থেকে ফোর জিরো থেকে ফোর ইন্ডেক্সের যে প্রিফিক্সটা সে প্রিফিক্সের সামটা কমপ্লিট সামটা আমি ফোর নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবো তাহলে জিরো প্লাস টু 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 প্লাস ফোর সিক্স নাইন নাইন প্লাস ফাইভ ফরটিন আচ্ছা ইলিমেন্ট একটু কমাই দিই ইলিমেন্ট এত বড় নিলে পুরো দিন চলে যাবে ডিস্ট্রাইব করতে আবার নিচেও লিখা লাগবে কিছু তাই ইলিমেন্ট কমাই দিই আমরা আজকে ওকে ইলিমেন্ট কমে গেল এবার আসি এবার হচ্ছে এবার ফাইনালি আমরা জিরো থেকে ফাইভ যে প্রিফিক্সটা আছে সে প্রিফিক্সটার সামেশন আমরা পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্সে রাখবো তাহলে আর এখানে তুমি যদি একটু খেয়াল করো আমার অলরেডি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত সামটা আছে সেটা ক্যালকুলেট করা আছে এখানে তাহলে আমার পুরোটা আর ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না আমি জাস্ট এটার সাথে এটা যোগ করে দিব ফরটিনের সাথে সিক্স যোগ করে দিলে টোয়েন্টি পেয়ে যাচ্ছি এটা দেখো আবার খেয়াল করো যে আমার জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন আমার স্টোর করা আছে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন স্টোর করা আছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো থেকে টু পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন স্টোর করা আছে টু নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন স্টোর করা আছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো থেকে জিরোতে যে ইলিমেন্টগুলো আছে তা স্টোর করা আছে জিরোতে তাহলে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তার সামেশন হচ্ছে ফরটি তার সাথে আরেকটা যোগ হচ্ছে ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্সের মানে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত কয়টা ইলিমেন্ট আছে যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন তাহলে সাদের সামেশন কি এই ইন্ডেক্সের ইলিমেন্ট প্লাস জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যে ইলিমেন্টগুলো আছে তাদের সামেশন তাহলে ফরটিন প্লাস সিক্স হচ্ছে টোয়েন্টি ধর এখানে আরেকটা ইন্ডেক্স আছে সিক্স এটা তো আছে ধরো টেন তাহলে এই সিক্স নাম্বার ইন্ডেক্সে কি যাবে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত যে প্রিফিক্সটা আছে তাদের সামেশন এখন জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রিফিক্সের যে সামেশনটা কি মানে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত যে ইলিমেন্ট গুলো আছে তাদের সামেশন কি তাদের সামেশন টোয়েন্টি তাহলে তাদের সাথে আরেকটা কি যুক্ত হবে ছয় নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু সেটা হচ্ছে গিয়ে কি টেন তাহলে টোয়েন্টি প্লাস টেন হচ্ছে থার্টি সো এটাই হচ্ছে যে গিয়ে আমাদের কি প্রিফিক্স সাম ইউজ করে আমাদের ডেটা গুলো স্টোর করা মানে এই প্রিফিক্স এর মানে এই আর এর প্রত্যেকটা প্রিফিক্স এর সাম তার করেসপন্ডিং ইন্ডেক্সে আমরা স্টোর করে ফেলছি আপাতত আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারটা রেডি তাহলে এখানে আমরা করছি কি 
প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স এই এই অ্যার এর প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে কি রাখছি এই অ্যার এর প্রিফিক্স এর সামেশন জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে এই প্রিফিক্স একটু কেটে দিই জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে এই এইটা এই প্রিফিক্সটা ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সে এই প্রিফিক্সটা মানে ওয়ান পর্যন্ত টু নাম্বার ইন্ডেক্সে টু পর্যন্ত প্রিফিক্স থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সে থ্রি পর্যন্ত প্রিফিক্স ফোর নাম্বার ইন্ডেক্সে ফোর পর্যন্ত প্রিফিক্স ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্সে ফাইভ পর্যন্ত প্রিফিক্স সিক্স নাম্বার ইন্ডেক্সে সিক্স পর্যন্ত প্রিফিক্স আপাতত এই যে প্রিফিক্স এর সাম গুলো স্টোর করছে এতটুকু পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি কিনা কারো কোনো কনফিউশন আশা করি সবাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছি এগুলো সিম্পল আসলে ওকে তাহলে আমরা প্রিফিক্স সামের যে এটা যে অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচারটা আমরা জেনারেট করে ফেলছি আলহামদুলিল্লাহ মানে প্রিফিক্স সাম অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যারেই ওকে আমরা একটা আমরা একটা কারেন্ট অ্যারে ইনপুট অ্যারে ইউজ করে আমরা একটা স্ট্রাকচার অ্যারে ক্রিয়েট করছি হুম সেখানে স্ট্রাকচার ওয়েতে আমাদের ডেটা গুলো স্টোর করছি বাট এভাবে ডেটা স্টোর করার বেনিফিটটা আসলে কোথায় বা কিভাবে আমরা কোয়েরি হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে এই ডেটা গুলোকে কাজে লাগাইতে পারি তাহলে এবার আসি অ্যাকচুয়াল ব্যাপারে আমি একটু জুম আউট করি হাই হাই বেশি জুম আউট হয়ে গেছে এখন যদি আমরা একটু দেখি এই যে এই প্রিফিক্স গুলোতে কি কি ইলিমেন্ট আছে জিরো নাম্বার যে ইন্ডেক্স যে প্রিফিক্সটা ওখানে কি ইলিমেন্ট আছে জিরো আছে ওখানে কিসের সামেশন আছে জিরো এ জিরো প্লাস টু এ টু প্লাস ফোর প্লাস ফোর তারপরে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সের যে প্রিফিক্সটা এই প্রিফিক্সটা এখানে কার কার সামেশন আছে এদের সবার প্রথমে অর্থাৎ আমি ডিরেক্ট লিখে ফেলতে পারতে জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি এই তো জিরো টু ফোর থ্রি জিরো টু ফোর থ্রি তারপরে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে কার আছে মানে চার নাম্বার ইন্ডেক্সে জিরো টু ফোর তো জিরো টু ফোর এ ফার্স্টে কে আছে জিরো টু থ্রি জিরো টু থ্রি এখানে ক্যালকুলেট করছে সেটা লিখে ফেলি জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস একটা এক্সট্রা কি ফাইভ চার নাম্বার ইন্ডেক্স সেটা ওকে পাঁচ নাম্বার প্রিফিক্স পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স এর প্রিফিক্স এর সাম সেটা হচ্ছে জিরো টু ফোর পর্যন্ত আছে প্লাস সিক্স তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স সিক্স এন্ড ফাইনালি আমাদের টেন এই এবার হচ্ছে সিক্স জিরো টু সিক্স প্রিফিক্স এর সামেশন জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ অর্থাৎ জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত এটা সিক্স হওয়ার কথা ছিল না আচ্ছা সিক্স সরি 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 সিক্স এখানে লিখছি অর্থাৎ জিরো থেকে ফাইভ নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত যে প্রিফিক্স এর সামেশন সেটা লিখা হয়েছে প্লাস হচ্ছে টেন তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো ভালো করে যে আমরা ফার্স্ট প্রিফিক্স এ জিরো পর্যন্ত মানে এটা তারপরে এটাতে জিরো টু টু জিরো থেকে ওয়ান অর্থাৎ জিরো প্লাস টু তারপরে থেকে জিরো টু টু অর্থাৎ জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর তারপরে 
জিরো থেকে থ্রি জিরো থেকে থ্রিতে কি আছে ফার্স্টে জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর এটা এর আগেরটা আছে প্লাস থ্রি এ প্লাস থ্রি তারপরে জিরো টু ফোর এর ক্ষেত্রে কি আছে জিরো টু থ্রি পর্যন্ত পুরাটা আছে জিরো টু থ্রি জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস থ্রি দেন হচ্ছে প্লাস ফাইভ এই চার নাম্বার ইন্ডেক্স এর ইলিভেন্টটা তাহলে জিরো প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ জিরো টু ফোর থ্রি ফাইভ ঠিক আছে তারপরে সি জিরো টু ফাইভে কি আছে জিরো টু ফোর পুরাটা আছে তাই জিরো টু ফোর দেখো পাশাপাশি বসে গেছে সব বসে যাওয়ার পরে সিক্স একটা এক্সট্রা একটা এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে তারপর জিরো টু সিক্স এর প্রিফিক্সে কি আছে জিরো টু ফাইভ পুরাটা বসে যাবে জিরো টু ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স পুরাটা বসে গেছে এখানে এতটুকু এক্সট্রা একটা আসছে তো এখানে একটা আমরা কমন প্যাটার্ন দেখতেছি প্রত্যেক বা প্রত্যেকটা প্রিফিক্সে তার আগের প্রিফিক্স গুলো এক ইয়া আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রিফিক্সে তার আগের যে প্রিফিক্স গুলো আছে সেগুলোর ইলিমেন্ট বিদ্যমান হ্যাঁ শুরুর দিকে এখন আমি যদি বলি যে আমার থেকে জানা লাগতেছে থ্রি থেকে সিক্স এর সামেশন থ্রি থেকে সিক্স এর সামেশন তুমি যদি একটু খেয়াল করো সিক্স সিক্স যে প্রিফিক্সটা আহা তোমরা একটু মিউট করো একজন হচ্ছে গিয়ে বারবার প্রবলেম ফেস করতেছে একজনের জন্য যার আনমিউট হচ্ছে যে সেই মানে এর আগেও আনমিউট সে হয়েছিল এখনো আনমিউট সে হচ্ছে একটু অ্যালার্ট থাকো তুমি বাকিরা সবাই মিউট আছে কারণ ভয়েস দেখে বুঝতে পারছি ওকে তাহলে হচ্ছে যে গিয়ে দেখো এখন আমাদের থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত যদি আমরা সামিশনটা ক্যালকুলেট করার কথা বলি এখন থ্রি থ্রি পর্যন্ত যে প্রিফিক্সটা আছে সেটা আগে খেয়াল করি এই এটা হচ্ছে থ্রি পর্যন্ত প্রিফিক্সটা ওকে আর এটা হচ্ছে সিক্স পর্যন্ত প্রিফিক্সটা মানে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত যে এলিমেন্টগুলো আছে সবগুলোর সাম এটা হচ্ছে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত যে এলিমেন্টগুলো আছে সবগুলোর সাম সরি 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 থ্রি দেখবো না আমরা থ্রি পর্যন্ত বের করতে বলছে ঠিক আছে থ্রি দেখবো না থ্রি এর আটটা দেখবো থ্রি এর আগেরটা দেখবো অর্থাৎ টু টু পর্যন্ত হ্যাঁ টু পর্যন্ত টু পর্যন্ত দেখবো তাহলে আমরা টু তে আগে দেখি এটা হচ্ছে জিরো টু ফোর অর্থাৎ এই এটা 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 আর এটা হচ্ছে পুরাটা সবগুলো এখন যদি আমরা একটু দেখি যে যেহেতু এটা পরের প্রিফিক্স মানে টু আগে আসে তারপর সিক্স এর প্রিফিক্সটা আসছে তাহলে টু এর ইলিমেন্ট গুলো সিক্স এ বিদ্যমান সেগুলো কোনগুলো জিরো টু ফোর জিরো টু ফোর দুইটাতেই কমন আছে বাট আমরা যদি এই পার্টটা বাদ দি সিক্স এর যে প্রিফিক্সটা আছে সেখানে তাহলে কি ইলিমেন্ট কি কি বাদ থাকতেছে কি কি বাকি থাকতেছে থ্রি ফাইভ সিক্স টেন অর্থাৎ আমরা যদি একটু ভিজুয়ালাইজ করি এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সিক্স ও সরি 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 সিক্স পর্যন্ত তো আমরা আমরা সিক্স পর্যন্ত যে প্রিফিক্সটা আছে সেটা হচ্ছে পুরাটার সাম থ্রি পর্যন্ত যে প্রিফিক্সটা আছে সেটা হচ্ছে এতটুকুর সাম আর সরি বারবার থ্রিতে কেন যাচ্ছি টুতে থ্রি পর্যন্ত বলছে তাই টু পর্যন্ত দেখব টু পর্যন্ত যেটা আছে তা হচ্ছে কি জিরো টু টু এর সাব আমি যদি এই পার্টটুকু বাদ দিই কার থেকে এই সিক্স পুরাটা থেকে তাহলে কি বাকি থাকে থ্রি টু সিক্স ইন্ডেক্স অর্থাৎ আমার সিক্স এর প্রিফিক্সটা কি ছিল জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর টু এর প্রিফিক্সটা কি ছিল এতটুকু পর্যন্ত জিরো থেকে টু আর সিক্স এরটা জিরো থেকে সিক্স তাহলে জিরো থেকে সিক্স এর যে প্রিফিক্স এর সাম এটা থেকে যদি জিরো টু টু যে প্রিফিক্স এর সাম সেটা যদি বাদ দিই বাকি থাকে কি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হ্যাঁ গুড ইয়া ধরে ফেলছে রয় ধরে ফেলছে আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এবার আমাকে ধরো বলল যে থ্রি থেকে ফাইভ থ্রি থেকে ফাইভ এর সামেশনটা বের করো আচ্ছা বারবার থ্রি এর এক্সাম্পল দেওয়াটা অযৌক্তিক আমরা দেখব এবার ওয়ান থেকে ফাইভ ওয়ান থেকে ফাইভ আমরা যদি ওয়ান থেকে ফাইভ দেখি তাহলে কি হচ্ছে ফার্স্টে আমরা যেটা দেখতেছিলাম যে আমরা ফার্স্টে দেখব জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রিফিক্স হুম জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রিফিক্স দেখলাম আর একটা কি ওয়ান যেহেতু বলছে আমরা জিরো পর্যন্ত প্রিফিক্স দেখব 
তাহলে একটা হচ্ছে এই পুরা প্রিফিক্স আর একটা হচ্ছে এই পুরা প্রিফিক্স তাহলে এখন দেখো আমাকে যেহেতু ওয়ান থেকে ফাইভ বলছে আমরা যদি এই জিরো প্রিফিক্সটা যদি আমরা বাদ দিই জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে আমরা বাকি পাচ্ছি ওয়ান থেকে ফাইভ ইন্ডেক্স গুলো সামেশন তাহলে যখন আমাকে এখানে বলা হচ্ছে যে তুমি থ্রি থেকে সিক্স এর সামেশনটা বের করো থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে সিক্স এর সামেশনটা বের করো তখন আমার কাছে সিক্স এর মধ্যে কি আছে জিরো টু ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স টেন আর থ্রি এর আগের ইন্ডেক্স টু টু পর্যন্ত আমার প্রিফিক্স কি আছে জিরো টু ফোর এখন এই জিরো টু ফোর এ জিরো টু ফোর এখান থেকে যদি আমি বাদ দিই অর্থাৎ সাম অফ এখানে যে এখানে যে ইলিমেন্টটা আছে যেটা হচ্ছে গিয়ে কি সাম সিক্স বাকি থাকে কি থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন এই থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন তাহলে এটা যদি আমরা এভাবে বিয়োগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব কি থ্রি থেকে সিক্স পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন একইভাবে যদি আমাকে বলে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত তাহলে ওয়ানে কি আছে ওয়ানের আগে কি আছে এটা এই প্রিফিক্সটা আর ফাইভ এ কি আছে এই প্রিফিক্সটা তাহলে আমরা যদি এই প্রিফিক্সটা এটা থেকে এই প্রিফিক্সটা বাদ দিই তাহলে এই জিরোটা বাদ পড়ে যাবে বাকি কি থাকে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ইলিমেন্ট আর যদি আমাকে বলে টু থেকে ফাইভ তাও সেম টু পর্যন্ত এই ওয়ান পর্যন্ত ইলিমেন্ট কি আছে সবসময় দেখবে এটা রাগ পর্যন্ত কারণ টু থেকে ফাইভ মানে টু ইলিমেন্টটাও ইনক্লুডেড টু কে বাদ দিতে পারবো না দুই নাম্বার ইন্ডেক্সটাকে বাদ দিতে পারবো না থ্রি থেকে সিক্স বলা হয়েছে তিন নাম্বার ইন্ডেক্সটা ইনক্লুডেড তাই এটাকে বাদ দিতে পারবো না আমরা তা এর আগেরটাতে চলে যাচ্ছি তাহলে আমাকে যখন টু থেকে ফাইভ বলছে আমরা টু দুই নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা সরি এই দুই নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা তার আগের ইন্ডেক্স এর ভ্যালু গুলো সামেশন কি জিরো এবং টু অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত প্রিফিক্স তাহলে সেই প্রিফিক্স গুলো যদি আমরা জিরো থেকে ওই যে ফাইভ পর্যন্ত বিয়োগ করে দিই এই পার্টটা যদি বাদ চলে যায় তাহলে বাকি কি থাকে বাকি থাকে আমাদের কি ওই আমরা কি বাদ দিছি জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত প্রিফিক্স বাদ দিছি বাকি থাকে কি টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন এটা হচ্ছে টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত এটা হচ্ছে টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলো সামেশন ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স ফোর ফোর থ্রি ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে দেখো টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলো সামেশন তাহলে সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে যদি আমাকে বলে এল থেকে আর পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সাম বের করতে আমরা প্রিফিক্স সাম এভাবে বের করে ফেলবো আগে তারপরে কি করব তারপরে হচ্ছে যে গিয়ে সাম অফ আর অর্থাৎ ওয়ান থেকে আর পর্যন্ত যতগুলো ইলিমেন্ট আছে তাদের সামেশন মাইনাস সাম অফ এল মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এল এর আগ পর্যন্ত যে এলিমেন্ট গুলো আছে তাদের সামেশন তো জিরো থেকে আর পর্যন্ত যতগুলো এলিমেন্ট আছে তাদের সামেশন থেকে এল মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন যদি বাদ দিই আমরা পাবো এল থেকে আর এর সামেশন যেমন কি এখানে যেটা দেখছি আর কি যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমাকে যদি বলে থ্রি থেকে সিক্স এর সামেশন তাহলে জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন থেকে জিরো থেকে টু পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলোর সামেশন বাদ দিব কারণ এটাও ক্যালকুলেটেড আছে এটাও ক্যালকুলেটেড আছে ক্যালকুলেটেড নাই জাস্ট এটা তাহলে এই পুরাটা থেকে এই পার্টটা যদি আমরা বাদ দিই বাকি থাকে এটা আর এটাই হচ্ছে যে গিয়ে পার্সিয়ার সাম আর এটাই হচ্ছে যে এটা সাম আর অর্থাৎ সাম সিক্স মাইনাস সাম এল মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস মাইনাস সাম এল মাইনাস ওয়ান এল মাইনাস ওয়ান মানে টু আর ফাইভ এর ক্ষেত্রে সরি টু ফাইভ এর ক্ষেত্রে যদি টু থেকে ফাইভ বলে তাহলে এটা বাদ যাবে আর এখান থেকে এতটুকু নেওয়া হবে শেষ এতটুকু এই পার্টটা বুঝতে পারছি কিনা যে আমরা পার্সিয়াল সাম ক্যালকুলেট করে আমরা জাস্ট একটা বিয়োগ ফলের মাধ্যমে একটা রেঞ্জের সামেশন আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারতেছি এটা কি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট পার্সিয়াল সামের এটা বুঝলে আজকে শেষ পার্সিয়াল সাম কারো কারো কোনো প্রকার কারো কোনো প্রকার কনফিউশন কারোটুকু <laughs>
ওকে আলহামদুলিল্লাহ কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই আমরা একেবারে ক্লিয়ার আর এটাই হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি পার্সিয়াল সাম তাহলে এখন দেখো এখন তাহলে আমরা কোয়েরি গুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করব আমাকে এবার আসি আগের কোয়েশ্চেনটাতে এবার হচ্ছে এই অ্যারেটাকে আমরা পার্সিয়াল সামে সাজাবো এবং কিছু কোয়েরি আমরা হাতে নাতে হ্যান্ডেল করব তারপরে হচ্ছে যে আমরা কোডিং এ চলে যাব যে কিভাবে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ফার্স্টে এই যে এটার জন্য আমাকে কোয়েরি দিবে তাই আমাকে আমরা এটাকে পার্সিয়াল সামে সাজাব সো সাম অ্যারে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন বাট আমি এখানে একটা কিছু মিস করছি কি কি মিস করছি কে বলতে পারবা কি নাই পার্সিয়াল সামের জন্য জিরো জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জিরো নাম্বার ইনডেক্স নাই ফারস্টে আমরা সব সময় পার্সিয়াল সামের জন্য ইনপুট নিব ওয়ান বেস্ট ইনডেক্স থেকে আর জিরোতে রেখে দিব জিরো তাহলে আমাদের অ্যারেটা হয়ে যাবে এরকম আর এটা হবে সাম ওকে তাহলে পার্সিয়াল সামের রুলস কি প্রিফিক্স এর সাম গুলো তার করেসপন্ডিং ইনডেক্স এ রাখবো তাহলে জিরো থেকে জিরো প্রিফিক্স এর সাম জিরো জিরো থেকে ওয়ান প্রিফিক্স এর সাম টু জিরো থেকে টু প্রিফিক্স প্রিফিক্স এর সাম এই এত টুকুর সাম প্লাস কারেন্টটা এত টুকুর সাম প্লাস কারেন্ট ইন্ডেক্স তাহলে এত টুকুর সাম কত টু এর সাথে কারেন্ট ইন্ডেক্স এর ইলিমেন্ট কত ফোর সিক্স তারপরে তিন নাম্বার জিরো থেকে থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্স এর সাম আমার এতটুকু পর্যন্ত ক্যালকুলেটার আছে এটা এক্সট্রা অ্যাড হবে তাহলে এতটুকু পর্যন্ত সাম সিক্স এর সাথে থ্রি যোগ করলে নাইন এবার জিরো থেকে ফোর আমার থ্রি পর্যন্ত ক্যালকুলেটার আছে থ্রি পর্যন্ত সাম নাইন এর সাথে ফাইভ যোগ হইলে ফরটিন তারপরে জিরো থেকে ফাইভ আমার ফোর পর্যন্ত ক্যালকুলেটার আছে এটা হচ্ছে ফরটিন ফরটিন এর সাথে কারেন্ট ইন্ডেক্স যোগ করলে কত হয় টোয়েন্টি তারপরে সিক্স ইন জিরো টু সিক্স আমার ফাইভ পর্যন্ত ক্যালকুলেটার আছে সেটার ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টির সাথে কারেন্ট ওয়ান ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স যোগ করলে ওয়ান নাম্বার ভ্যালু যোগ করলে টোয়েন্টি এটা ক্যালকুলেট হয়ে গেছে জিরো টু সেভেন জিরো টু সেভেন জিরো টু সিক্স হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এর সাথে সেভেন ইন্ডেক্সটা অ্যাড করে দিলে টোয়েন্টি সিক্স এবং সেভেন পর্যন্ত ক্যালকুলেট হয়ে গেছে জিরো টু এইট জিরো টু সেভেন ক্যালকুলেটেড আছে তার সাথে যদি আমরা টেন যোগ করে দিই অর্থাৎ কারেন্ট ইন্ডেক্স সেটা হচ্ছে থার্টি সিক্স তাহলে এইট পর্যন্ত ক্যালকুলেট হয়ে গেছে তারপরে জিরো টু নাইন জিরো টু নাইনের ক্ষেত্রে আমার জিরো টু এইট হচ্ছে থার্টি সিক্স সাম এর সাথে থার্টিন যোগ করলে জিরো টু নাইন হয়ে যাবে থার্টিন যোগ করলে হচ্ছে থার্টিন নাইন ফর্টি নাইন পারফেক্ট সো আমরা প্রিফিক্স সামটাও ক্যালকুলেট করে ফেলছি ওকে এবার আসি ধরো আমাকে পাঁচটা কোয়েরি দিবে পাঁচটা কোয়েরি সেটা একটা হচ্ছে টু থেকে ফাইভ ওয়ান থেকে ফোর থ্রি থেকে সিক্স সেভেন থেকে নাইন আর একটা হচ্ছে ওয়ান থেকে নাইন ওকে এ পাঁচটা কোয়েরি দিল এবার কি এবার উপরের অ্যারের উপরের অ্যারের আমার কোনো কাজ নেই এবার খালি নিচের অ্যারের নিচের অ্যারের কাজ এটার কাজ আচ্ছা তাও একটু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য একটু দেখতে হবে ওকে তাহলে এবার আসো ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা আর আমরা সূত্র শিখে ফেলছি আমরা সূত্র শিখে ফেলছি সেটা কি সাম অফ ওই এল আর ইনপুট দিলে এল আর কোয়েরি দিলে সাম অফ আর মাইনাস সাম অফ এল মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে সূত্র এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটা কোয়েরি সলিউশন ওকে তাহলে আমাকে বলা হইলো টু থেকে ফাইভ এর সামেশন বের করো টু থেকে ফাইভ টু থেকে ফাইভ থেকে ফাইভ টু থেকে ফাইভ এইটা তাহলে এটার সামেশন কি এটার সামেশন হচ্ছে আমার জিরো থেকে ক্যালকুলেটেড আছে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি অর্থাৎ আমি যদি একটা সূত্রটা লিখে ফেলি ফাইভ মাইনাস সাম কত বলছিল টু তাহলে ওয়ান ওই যে এল মাইনাস ওয়ান আরেকটা কি ক্যালকুলেটার আছে 
আবাকে বলছে টু থেকে শুরু এই যে টু থেকে ফাইভ তাহলে টু ইনক্লুডেড তাহলে টু এর আগ পর্যন্ত কি ওয়ান এইটা আর একটা হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান ক্যালকুলেটেড আছে হ্যাঁ তাহলে জিরো থেকে ওয়ান ক্যালকুলেটেডটা কি টু টু তাহলে এই জিরো থেকে ওয়ানটা যদি জিরো থেকে ফাইভ থেকে জিরো থেকে ফাইভ পুরাটা থেকে বাদ দিয়ে বাকি থাকে কি টু থেকে ফাইভ তাহলে সমান কত এইটিন তাহলে এটার সলিউশন এইটিন আমরা যদি এবার হাতে কলমে করি ফোর প্লাস থ্রি হচ্ছে সেভেন সেভেন প্লাস ফাইভ হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ প্লাস সিক্স হচ্ছে এইটিন ওকে ফার্স্ট কোয়েরি সলভ আসে এবার সেকেন্ড কোয়েরি बला हम सामेशन जीरो फिफ्टीन आंसर हम फिफ्टी हाथ कलम कैलकुलेट कर ओके सेवन थे नाइन सेवन थे नाइन एस सामेशन कैलकुलेट करते हुए से फर्स्ट टाइम आमदर किया से आह आमला सूत्र बोला दी नाइन आर एक तो से सेवन माइनस वन होते हैं सिक्स तो ले फर्स्ट टाइम ऐसा होते हैं जीरो थे के नाइन एर प्रीफिक्स साम आर एक तो होते हैं जीरो थे के सिक्स एर प्रीफिक्स साम
and 1 থেকে 9 এবার হচ্ছে লাস্ট তাহলে হচ্ছে আমাদের 1 থেকে 9 ক্যালকুলেট করতে বলছে ফারস্টে 9 এর প্রিফিক্স সাম 9 এবং 1 1 হচ্ছে 0 তাহলে আমাদের একটা আছে হচ্ছে 0 থেকে 9 এর প্রিফিক্স সাম আর একটা হচ্ছে 0 থেকে 0 এর প্রিফিক্স সাম 0 থেকে 9 এর প্রিফিক্স সাম থেকে যদি 0 থেকে 0 এর প্রিফিক্স সাম বাদ দিই 1 থেকে 9 এর প্রিফিক্স সাম আমাদের বাকি থাকে তাহলে 0 থেকে 9 এর প্রিফিক্স সাম হচ্ছে 49 আর 0 থেকে 0 এর প্রিফিক্স সাম হচ্ছে 0 তাহলে आंसर হচ্ছে 49 এটা হচ্ছে ফুল সেগমেন্টের বা ফুল এরর সামেশন সেটা হচ্ছে 49 আর এটাই সলিউশন আর আমরা যদি চেক করি তাহলে 2 plus 4 6 9 uh, 9 plus 5 14 20 21 25 তো সরি 26 26 plus 10 36 36 plus 10 হচ্ছে 49 পারফেক্ট so, it is a good solution. So, we have to calculate the sum of 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 the sum তারপরে এতটুকুতে এসে এটার সাথে এটা যোগ করব এভাবে করে করে একটা লুপে আমি বি কো এন এস এটা ক্যালকুলেট করতে পারবো যারা বুঝে না আমি এখন কোড করব তখন একটু স্পষ্ট বুঝে যাবা মানে বারবার জিরো থেকে মানে সাম করতে হচ্ছে না আর কি এটা না ব্যাপারটা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি বারবার জিরো থেকে করতে হবে না তাও যারা বুঝে না ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবে এই সামেশনটা তারপরে কি হচ্ছে তারপরে কোয়েরি হ্যান্ডেল করব কোয়েরিতে আমাদের এখন কত টাইম লাগতেছে প্রত্যেকটা কোয়েরি হ্যান্ডেল করতে এই কোয়েরিটা হ্যান্ডেল করতে আমার কতক্ষণ সময় লাগছে বিগ অফ 1 বিগ ও অফ 1 হ্যাঁ মিউট করে দাও তুমি ওকে তোমার দিক থেকে ওই কি বলে ইকো হচ্ছে সো বিগ ও 1 হ্যাঁ কারণ কি জাস্ট একটা সাবট্রাকশন করতেছি আর একটা সাবট্রাকশন করা একটা মাত্র অপারেশন ওই যে 1 সেকেন্ডে 10 টু দি পাওয়ার 8 সংখ্যক অপারেশন জেনারেট ইয়া অপারেশন প্রসেস করা যায় সেই ক্ষেত্রে জাস্ট একটা অপারেশন করতেছে এইটা একটা অপারেশন শুধু তারপর এটা যখন ক্যালকুলেট করতেছে এই যে সামটা ক্যালকুলেট করছি পিক ও 1 জাস্ট দুইটা এলিমেন্টের বিয়োগফল এটার ক্ষেত্রে দুইটা এলিমেন্টের বিয়োগফল এটার ক্ষেত্রে বি দুইটা এলিমেন্টের বিয়োগফল এটার ক্ষেত্রে দুইটা এলিমেন্টের বিয়োগফল তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা তো 5 এটাকে যদি বলি আমরা কিউ তাহলে কিউ সংখ্যক কোয়েরি যদি দেয় তাহলে প্রত্যেকটা একবার করে প্রসেস হবে দ্যাট मींस কিউ সংখ্যক বা লুপ চলবে দ্যাট मींस এটার ওর্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি বিগ ও কিউ অথবা অনেকে লিখতে পারো বিগ ও কিউ প্লাস এন বাট প্লাস আসলে এফেক্ট ফেলে না তেমন একটা কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস ভিডিও দেখলে তোমরা এটা क्लियरली বুঝতে পারবে সো এটা মেইনলি হচ্ছে বিগ ও অফ কিউ অর্থাৎ কিউ সংখ্যক কোয়েরি দিবে কিউ সংখ্যক টাইম লাগবে কিউ সংখ্যক অপারেশন চলবে কারণ জাস্ট Q বার লুপ চলবে Q বার লুপ চলবে প্রত্যেকটা লুপে একটা করে মাইনাস একটা করে সাবট্রাকশন একটা করে সাবট্রাকশন প্রত্যেকটা ও1 তাহলে Q সংখ্যক বার 1 চললে কত Q 1 যা হচ্ছে Q সো এটা নিয়ে আমি আরেকটু ডিটেইলসে কথা বলবো কোডিং লেখা কোডটা লেখার পরে এখন হচ্ছে যে আপাতত তোমরা বলো থিওরিটা ক্লিয়ার হইছে কিনা থিওরি যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় আমি কোডে চলে যাব এখন থিওরি নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে কিনা থিওরি নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन अच्छा um, value l equal to zero होले zero तो दी बना माने query हाँ देखा देखो ये एक तरह जिन्हें मिस कर सकते हो नाम की है मासूत्रा ना एक तो देखो तुम्हाके तुम्हाके error दिच्छे होते हैं one थे के nine ठीक है से ताहले तो उरा input है zero क्या नो दी बे zero तो आम्रा add कर से partial समझ जुन्नो তোমাকে তো কোয়েরি দিবে হবে 1 থেকে শুরু হবে কোয়েরি গুলো ওদের ওরা এলিমেন্ট 1 নাম্বার ইনডেক্স 2 নাম্বার ইনডেক্স 3 4 5 এভাবে দিছে তো তোমার কোয়েরি গুলো 1 থেকে শুরু হবে 0 আসবে না 0 আমরা অ্যাড করছি পার্শিয়াল সামের জন্য এই জিনিসটা মিস করছো তুমি এখন বুঝতে পারছো মাসুত্রানা হ্যাঁ এটা মিস করছো এটা হচ্ছে আমাকে আমরা 0 নিজেরা অ্যাড করছি কোশ্চেনে 1 থেকে ইনডেক্স দিবে বুঝতে পারছো আর কোশ্চেনে যদি জিরো বেস্ট ইনডেক্স দেয় আমরা ইনপুট নিব ওয়ান বেস্টে আর কোয়েরি গুলোর ইনক্রিমেন্ট করে করে আমরা জিনিসটা হ্যান্ডেল করব একবারই হ্যান্ডেল করব আর কি বুঝতে পারছিস কার কোন কোশ্চেন আর কঠিন লাগতেছে Okay. 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 Okay.
মানে এতদিন হচ্ছে বাচ্চাদের আমি বলছিলাম এতদিন হচ্ছে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ বেস জিনিসপাতি শিখছো এখন ল্যাঙ্গুয়েজ বেস থেকে উঠে যাচ্ছ এখন ডিরেক্ট ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরি তোমার ঢুকতেছো তো ওইগুলো একটু অবজার্ভ করতে একটু টাইম লাগবে কারণ এইগুলাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সিপি এখন যেগুলো করতেছে এগুলো অ্যাকচুয়াল সিপি এতদিন যেগুলো করছে অলমোস্ট ডেভেলপমেন্ট ওগুলো সিপি ছিল না হ্যাঁ সিপি ছিল বাট ডেভেলপমেন্ট এমন সিপির মাঝামাঝে এখন অ্যাকচুয়াল সিপিতে ঢুকতেছো এই জন্য একটু কষ্ট হবে শুরুর দিকে আবার কিছুদিন পরে দেখবে যে ইউজ টু হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো রেগুলারলি দেখতে দেখতে ইউজ টু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ওকে আমি কোডিং এ চলে যাচ্ছি তাইলে ওই জন্য আমি বারবার বলি যে তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজ পারো যা পারো ল্যাঙ্গুয়েজটা কিছু না মেইন হচ্ছে অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার শিখে এবং তা অ্যাপ্লাই করতে যাবে ওকে সো কোডিং এ আমরা এখন থেকে আমি একটা আমার ট্যাম্পলেট ইউজ করব এই ট্যাম্পলেটটা হচ্ছে এল ওয়েল দিয়ে কন্ট্রোল জে দিলে এটা আমার কাছে চলে আসে এটা হচ্ছে তোমরা এই এডিটরে যাবা অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যাব্রিভিয়েশন করি এই অ্যাব্রিভিয়েশনে যাবা এই দেখছো এখানে অ্যাড ক্লিক করবা অ্যাড ক্লিক করে ফার্স্টে এখানে কোড কপি পেস্ট করবা সরি ফার্স্টে এখানে অ্যাড ক্লিক করে ধরো কিছু একটা লিখতেছি আমি আগে একটা পরিচিত জিনিস ডিলিট করে দিই ডিজে সাপোজ এটা ডিলিট করে দিলাম যাতে অ্যাড করতে পারি এডিটর ট্যাম্পলেটটা আমি ডিটেলসে বলতেছি এখন বাট আগে কিভাবে আনছি সেটা দেখা দিই সাপোজ এখানে একটা কিওয়ার্ড দিবা ডিজে দিলাম আমি ধরো ইউনিক হইতে হবে এখানে যেগুলো আসছে সেগুলোর সাথে মিলতে পারবে না ডিজে দিছি ওকে এখানে দেখো পুরো টাইমটি আমার ট্যাম্পলেটটা আমি এখানে পেস্ট করে দিছি কপি পেস্ট করে দিছি ঠিক আছে ওকে দিয়ে দিলাম শেষ এখন যদি আমি এখানে ডিজে লিখে কন্ট্রোল জে দি চলে আসছে কন্ট্রোল জে মানে এই জেটা ডিজে এর জে এই জেটা এই এই জেটা দিতে হবে এই জে কন্ট্রোল জে ডিজে লিখে কন্ট্রোল জে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এই ট্যাম্পলেটটা অটোমেটিকলি চলে আসছে এখানে তা আমরা এই পুরো কোর্সে এবং নেক্সট কোর্স গুলোতেও আমি এই ট্যাম্পলেটটা ইউজ করবো তোমার সামনে তো ট্যাম্পলেটটা একটু বলে দিই ফার্স্ট অফ অল আমাদের সি প্লাস প্লাস এর যে অ্যাকচুয়াল কিওয়ার্ড হ্যাশ ইনক্লুড বিস পার এস্ট্রেটেজি সি প্লাস প্লাস যেখানে সবগুলো হেডার ফাইল আছে তো এটা লিখছি তারপর টাইপ ডেফ টাইপ ডেফ মানে হচ্ছে এখানে ডেটা টাইপকে আমি ডিফাইন করে রাখতে পারছি লং লং কে আমি সব জায়গায় এল এল লিখবো কোথাও লং লং লিখবো না ভ্যাক্টর অফ ইন্টিজার কে লিখবো ভি আই ভ্যাক্টর অফ লং লং কে লিখবো ভি এল ভ্যাক্টর অফ ভ্যাক্টর কে লিখবো ভি ভি আই তো এগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা আমি ট্যাম্পলেটটা তোমাদেরকে দিয়ে দিবো তোমাকে আজকে যে কোডগুলো লিখবো সেগুলো এবং ট্যাম্পলেটটা তোমরা গিট হাবে পাবো আমি গিট হাবে লিখ তোমাদেরকে দিয়ে দিবো ওই ডকটাও দিয়ে দিবো সবকিছু দিয়ে দেওয়া হবে কালকের মধ্যে তোমরা সবকিছু পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কালকে স্পেশালি কালকে তোমরা ইনশাল্লাহ সবকিছু পেয়ে যাবা আর এরপরে যদি কিছু না বুঝো নেক্সট ক্লাস আমরা তো দেখা দেখবো মানে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো আর ডিসকোর্ট চ্যানেলে তো আসো ওখানেও সবকিছু পাবা ডকে পাবা আমি সবকিছু দিয়ে দিবো তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ তো এই জিনিসগুলো দেখে নিবা কি কি ডিফাইন করে রাখছি তারপরে ইন লাইন যেটা সি প্লাস প্লাসের আছে ওইটা প্রোগ্রামকে ফ্লাশ করে ফ্লাশ অর্থাৎ আমি নিজেও বুঝি না বাট এটা প্রচুর টাইম খেয়ে ফেলে তাই আমরা এটাকে ডেফাইন করে রাখছি অর্থাৎ আমরা ইন লাইন লিখবো ঠিকই বাট ইউজ হবে সি প্লাস সি এর যে ব্যাক স্ল্যাশন ওইটা ঠিক আছে আর পুশ ব্যাককে পিবি দিয়ে ফার্স্ট কে এফ দিয়ে সেকেন্ড কে এস দিয়ে তারপরে ব্যাক্টোরের যে সর অল আমরা অ্যাডট বিগিন অ্যাডট ইন লিখি সেটাকে এভাবে তো এগুলো যখন যেটা ইউজ করবো তখন আমি বলে দিবো যে আমরা এখানে ডিফাইন করে রাখছি তাও তোমরা আগে থেকে দেখে নিবা যে কি কি ডিফাইন করছি তারপর পায়ের হ্যান্ডেল যেটা হ্যান্ডেল ওটা কি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং এর ঝামেলা করে অনলাইন যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্যই দিছি এটা বলছি এটা ইনলাইন টাইম খেয়ে ফেলে মানে ওই যে হুদাই তোমার টিএলই দিবে এটা অনেক টাইম নেয় এটা শেষ হইতে কাজটা শেষ হইতে তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট যে বুঝতে পারছ এটা ইউজ করবো না लिखे फास्टोस्टाउट আর এটার কাজ হচ্ছে তোমার সবগুলো 
ইনপুট নেওয়ার পরে প্রসেসিং করার পরে জমি জমি যখন আউটপুট দিবা সে আউটপুট গুলো এক জায়গায় এনে প্রিন্ট করে শো করবে তোমাকে যাতে তুমি বুঝতে পারো এটা যদি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদেরকে সাপোজ টি সংখ্যক টেস্ট কেসের জন্য আমি সামেশন প্রিন্ট করবো इनपुट देते आउटपुट गो प्रिंट कर केटे दी एन जो रान करी धर तीन टेस्ट केस ফোর ফাইভ দিছি এন্টার দিছি নাইন শো করতেছে সিক্স সেভেন দিছি এন্টার দিছি থার্টিন শো করতেছে সেভেন এ দিছি এন্টার দিছি ফিফটিন শো করতেছে এটা সিম্পল এটা আমরা সবসময় দেখে আসছি বাট এই লাইনটা অ্যাড করার জন্য হবে গিয়ে সব আউটপুট একসাথে আমাকে শো করবে যাতে আমি বুঝতে পারি আমার সুবিধার জন্য এখন যদি অপটিমাইজ থাকে এই লাইনটা ফাস্ট করে দিছে এই লাইনটা একসাথে দেখাবে থ্রি থ্রি থেকে ফোর কোনো আউটপুট নাই ফোর থেকে ফাইভ কোনো আউটপুট দিচ্ছে না সিক্স থেকে সেভেন কোনো আউটপুট দিচ্ছে না এন্টার দিছি সবগুলো একসাথে সিরিয়ালি দেখাচ্ছে সামসাং গুলো তো এটা হচ্ছে টেস্ট কেস গুলো মিলাইতে সুবিধা হয় আর কি স্যাম্পল টেস্ট কেস গুলো তো এটার জন্য এই লাইনটা তারপরে এটা হচ্ছে ফ্রাকশন আমরা ফ্রাকশন যখন ফ্রাকশন নিয়ে কাজ করবো তখন এটার কথা বলবো এটা হচ্ছে জাস্ট কয়টা একটা পয়েন্টের পরে কয়টা সরি ডেসিমেলার আগে কয়টা না ডেসিমেলার পরে কয়টা শূন্য দেখাবা সেটা আর ফাইলের জন্য এটা তো এগুলো আমরা যখন যেটাতে যাবো সেটা আর এটার কোড তোমরা কিছু বুঝবো না বাট এটা আপাতত আমাদের লাগবে না এটা থাকুক আমরা ইনশাল্লাহ যখন ব্যবহার করবো তখন দেখাবো এগুলো এগুলো জাস্ট ডিফাইন করে রাখা হয়েছে जिसिडीड डिसकस कर is the sum of values range ab orthat ami alar bolchi ora bolche ab ar ki mane a theke b index e joto guli limit ache tader summation ta tomar theke print korte hobe e dekho limit gulo ki ki n size e n ebong q n hocche array size q hocche query shongkha 20 to 5 x i hocche element gulo ar eta hocche range e dekho tu je ekta question korchila je zero dibe kina e dekho one number index theke shuru korche query gulo one number index theke shesh hoyeche n er bhitore thakche one theke n porjonto shorboccho hobe query gulo thik ache তো এটা এতক্ষণ যা পড়াইছে সেটাই হচ্ছে যে গিয়ে প্রবলেমটা তো আমরা এটার জন্যই ইমপ্লিমেন্ট করবো তাহলে এখানে এরের সাইজ কি টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ তাহলে আমাদের থেকে টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ একটা কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করবো আমি কনস্ট্যান্ট ইন্টিজার ম্যাক্স সবসময় এরে এভাবে ডিক্লেয়ার করবো আগে একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে নিবা দেন সেই কনস্ট্যান্টটা ইউজ করে ইন্ডেক্সটা ডিফাইন করবা তো আমরা এখানে নিব লং লং এ লং লং এল এল লিখছি কারণ লং লং ডিফাইন করা আছে এল এল দ্বারা তো লং লং এ নিব এটা হচ্ছে ইনপুট এরে আর সাম নিব এটা হচ্ছে প্রিফিক্স সামের জন্য এখন প্রশ্ন কনস্ট্যান্ট কেন দিছে দেখো বারবার আমার টু ইন্টু টেন দেওয়ার ফাইভ দুই জায়গায় লিখতে হয় নাই এক জায়গায় লিখছি বারবার ইউজ করছি প্রথম কথা হচ্ছে এতটুকু এটা গেল লং লং এর কথা বলছি এখন লং লং কেন নিছি ইন্টিজার নিলে কি সমস্যা দেখো এখানে এক্সারসাইজ টেন টু দেওয়ার ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ সংখ্যা টেন টু দেওয়ার নাইন সরি সরি এক্স এর লিমিট হচ্ছে টেন টু দেওয়ার নাইন এখন টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার ফাইভ সংখ্যা টেন টু দেওয়ার নাইন এর সামেশন কি হবে টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন টাইপের কিছু তো এটা তো লং লং এর বাইরে মানে ইন্টিজার এর বাইরে মানে 
साधारण लोकाली डिक्लेयरलोबाली जो डिक्लेयर कर सब गोडेक्स जिरो थे तो जिरो नम्बर इंडेक्स जिरो ना लगे ना ट करते जाएकुलेट करते चाहिए जिरो थेटेशन कैलकुलेट हो तो जिरो लिखा <laughs> जीरो क्योंकुलेट करते मानी पैराल देखते चाहिए ए, 
First, we have the zero percent of prefix sum calculated. I mean, a kind of such a thing is sum zero equal to zero. So, this is the obvious thing. So, I am going to write this down. Okay. Then, what will happen? First, we have to see the loop. First, i equal to one is there. Okay. And then, we have to say that from zero to i percent, one percent is there. Prefix sum calculated. So, what will happen? This is the question. Yes. 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 है बोलो मैंने बोल सिलम कि हमने तो जीरो नहीं ही नहीं ताहले जीरो पाँच चीज होते हैं हमने तो आई थे के शुरू मैंने वन थे के शुरू कर दिया हमारे हाथ में तो जीरो नहीं है मैंने वो तो पूछा हूँ टाइम तो वन आई माइनस वन आई माइनस वन इट तो नहीं थी मैंने इन दो लूपेर भी तो इन दो है वन थे के शुरू कर ना कि ये टाइप बोलते हैं ना एरे ते जीरो को थे कास्ते से एरे ते जीरो को थे कास्ते से रजिश करते हैं एरे ते एरे ते जीरो को थे कास्ते से एरे तो ये तो ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं अहा ये तो ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबली शॉप गुले इंडेक्स जीरो शामिल मोते तो जीरो इंडेक्स आगे जीरो रही थी ग्लोबली डिक्लेयर कर चुका हूँ। है 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 है। इखाने जी तो अमी ग्लोबली डिक्लेयर कर सी। इखाने जीरो थे के टू इनटू टेन टू बार फाइव प्लस वन टू टू अतः एक्शन बाइश पूर्ण जून तो शब्द गुल जीरो आसे। ठीक है सर? जी बाजी बाजी उसका बस। यार की। ओके ताहल जे साम वन अथवा वो जीरो थे के वन एर समेशन होते हैं ए वन अथवा वन नंबर इंडेक्स से जा से प्लस साम आई माइनस वन शामन को तो जीरो ताले खाने देखो साम जीरो किया से साम जीरो ते आसे जीरो हैं और ए वन ने किया से ए वन ने आसे टू ताले ऐसे टू को कैलकुलेटेड प्रीफिक्स से शाते ए इलिमेंट जो कोरे दिले की पाच जीरो थे के वन एर प्रीफिक्स कैलकुलेट होएगा से ए साम आई एर मुद्दे टू बोशेगा से अतः टू प्लस जीरो बोशेगा से इटा होते हैं टू इटा होते हैं जीरो शेष तले साम वन होते हैं कतो टू पे गए से हमरा तले आप वो तो कैलकुलेटेड वैल्यू की हमने जो दी इखाने विजुअलाइज कोरी इखान आप वो तो कैलकुलेटर जेलो होते हैं साम वन पर जो तो क्या अच्छा साम जीरो तो आगे थे कि यहाँ से बिल्ट इन ये तो ग्लोबल एडिक्लर कर सी एक और कैलकुलेट होएगा से साम वन टाव ठीक है से तार पड़े कि तार पड़ो होते हैं लूप चलते थक बे टू आश बे तार पड़े साम टू इखाने साम सॉरी ए टू ए टू प्लस साम ट ए ताहले आम्रा जखोन बोल बोजे जीरो थे के टू पर जन्दो कैलकुलेट करो ताहले जीरो थे के वन पर जन्दो प्री कैलकुलेटेड आसे प्री कैलकुलेटेड प्रीवियसली कैलकुलेटेड के प्री कैलकुलेटेड बोले प्री कैलकुलेटेड जीरो थे के वन पर जन्दो आसे एकोन टू पर जन्दो कुत्ता बे ताले अरेक टन नोटु नीलीमेंट जो ए जीरो प्लस टू टू हो गया और मैं वन लिखी दी सी तले एकाने बोझ बे फोर ए फोर टा और एकाने बोझ बे प्री कैलकुलेटेड जीरो थे के वन पर जन्दो टू तले जो कोल्ले को तो है सिक्स ताहोले आमदन नोटुन कैलकुलेटेड वैल्यू होती है साम टू शामन होती है सिक्स ओके तार पर एक ही तार पर आई जी कस प्री कैलकुलेट कर बो तीन नंबर इंडेक्स टा जोक कर बो एवं प्री कैलकुलेटेड जीरो थे के टू पर जोन द प्रीफिक्स जेटा शेटा शादे जोक कर बो ताले अखान देखो ऐसे टू को पर जोन द कैलकुलेटेड आसे सिक्स पर जोन तो मानी सॉरी टू पर जोन तो जेटा वैल्यू होता सिक्स ए बार ता होले जीरो थे के टू जीरो थे के तार पड़े कि i equal to हबे four ताहले sum four a four आ क्यों लो sum four a four and sum three अर्थात four minus one 
তাহলে কি হচ্ছে সাম ফোর কিভাবে ক্যালকুলেট করতেছি আমাদের সাম থ্রি পর্যন্ত ক্যালকুলেট হয়ে গেছে প্রি ক্যালকুলেটেড আমরা লুপ চালানোর সময় হয়ে গেছে এতটুকু পর্যন্ত প্রি ক্যালকুলেটেড সাথে এটা যোগ তাহলে প্রি ক্যালকুলেটেড ভ্যালু হচ্ছে নাইন এর সাথে ফাইভ যোগ করলে কত হয় ফরটিন ফরটিন ফোর নাম্বার ইন্ডেক্সে বসে যাবে সাম ফোর ইকুয়াল টু ফরটিন তারপরে কি আই ইকুয়াল টু ফাইভ হবে তাহলে সাম ফাইভ সমান কি সাম ফাইভ হচ্ছে ইন্ডেক্স ফাইভ এর ইলিমেন্ট প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান ফোর অর্থাৎ জিরো থেকে ফোর এর প্রিফিক্স জিরো থেকে ফোর এর প্রিফিক্স সাম যেটা হচ্ছে ফরটিন প্লাস ফাইভ এর ইন্ডেক্স এর ভ্যালিউ সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে সাম ফাইভ হচ্ছে টোয়েন্টি তারপরে আই জি কে যখন সিক্স হবে সাম এখানে কি সিক্স এ সিক্স সাম ফাইভ তাহলে এই জিরো থেকে ফাইভ প্রিফিক্স প্লাস সিক্স নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু জিরো থেকে ফাইভ এর প্রিফিক্স প্লাস সিক্স নাম্বার ইন্ডেক্সের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে বসছে সিক্স নাম্বার ভ্যালু কত ওয়ান আর জিরো থেকে ফাইভ এর প্রিফিক্স কত টোয়েন্টি যোগ করলে কত হয় টোয়েন্টি ওয়ান সাম সিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান इजी हो जाए তুমি মনে হয় ফিবু নাচিতে কাহিনী করতে গিয়ে মারা খাইছিলা একজন আছে তুমি তো এই তো এই কমপ্লেক্স করে হলো আর কি তোমার তোমার তুমি লাস্ট কন্টেস্টে ফিবু নাচিতে কাজ করতে গেছো আর ঝামেলা করে গেছো না এইটা কমপ্লেক্স করা যাবে না কোড যত সিম্পল করা যায় তত সিম্পল রাখবা ওকে এক্সট্রা ভেরিয়েবল লাগবে না আমাদের আমাদের অলরেডি আছে যে ভেরিয়েবল এটাকে ইউজ করব আর এর বুঝতে সুবিধা হচ্ছে এটা তো এতটুকু পর্যন্ত আমাদের বুঝতে পারছি কিনা কোডিং এ কিভাবে প্রিফিক্স নামটা ক্যালকুলেট হচ্ছে কারো কোনো এখন কনফিউশন আছে কিনা ভ্যালুটা কি বোঝানো হয়েছে ওই একটু অ্যারের সাইজ থেকে একটু বেশি বাড়ায়নি আর কি সিকিউর কারণ অ্যারের ইন্ডেক্স তো কম মানে এক কম থাকে না সবসময় তো এমনি এটা আমার অভ্যাস যে একটু বেশি বাড়ায়নি অ্যারের সাইজ একশো তেইশ পর্যন্ত বাড়ায়নি এটা এটা ম্যাটার না বুঝতে পারছি জি ভাইয়া ওকে 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 তাহলে হচ্ছে যে গিয়ে আমরা আমাদের প্রিফিক্স কনস্ট্যান্টের কারণ কি কনস্ট্যান্ট নাও দিতে পারো ওকে আশা করি আর কোয়েশনে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝে গেছি আমরা কিভাবে প্রিফিক্স নামটা ক্যালকুলেট করতেছি ওকে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ আমি বলবো যে তোমরা প্রি ক্যালকুলেশন করা শিখছো মানে কোয়েরি প্রসেস করার আগে প্রি ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় এটা দেখছো পার্সিয়াস শিখছো ঠিক আছে বাট এটা কাইন্ড অফ প্রি ক্যালকুলেশন বলা হয় আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সিস্টেমটা হচ্ছে বেসিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অর্থাৎ তোমার ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর বেসিকও হালকা পাতলা মাথায় ঢুকে গেছে আল্লাহর মতে ঠিক আছে 
আর প্রি ক্যালকুলেশন ঢুকছে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ প্রি ক্যালকুলেশন হ্যাঁ বলো আচ্ছা আমি যে সেকেন্ড লুপটা চালিয়ে আমি মানে সাম গুলো রাখতেছি এটা তো আমি হচ্ছে ফার্স্ট লুপেও আমি করতে পারি করতে পারি বাট আমি ওগুলা ভেঙে ভেঙে করি আর কি যাতে ডিবাগ করতে ইজি হয় যত কোড ইজি হবে তোমার তত ডিবাগ করতে ইজি লাগবে তত ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করাইতে পারবা যত বেশি কমপ্লেক্স করে ফেলবা ইজি বিজি করে ফেলবা তত বেশি ঝামেলায় পড়বা ডিবাগ করতে গিয়ে বুঝতে পারছ তো ওকে এখন হচ্ছে আমরা ভাই তখন হ্যাঁ আরেকটা কোশ্চেন হ্যাঁ হ্যাঁ মানে বলছিলাম ও যেটা কথা বললো মানে আমরা যদি একটা লুপে করি তখন কি আমাদের টাইম কম লাগবে ব্যাপারটা কি এরকম মাল্টিপ্লিকেশনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে কমপ্লেক্সিটিতে এটা একটা ডিটেলস টপিক এটা আমার ভিডিওটা দেখবা তোমার তোমরা সবাই তখন হচ্ছে যে জিনিসটা বুঝতে পারবা তোমাদের যা বুঝতে পারতেছি কমপ্লেক্সিটিতে তোমাদের ঝামেলা আছে ঘাপ তো এটা তোমাদের ইয়াটা দেখতে হবে সবগুলো সাবেরা কিভাবে বের করা যায় এই তো বের করতেছি এটা তো যাই নাই তো এখনো বেসিক জানাই প্রোগ্রাম কি কাইন্ড অফ ফলো দা কন্টেইনার সেভ করে রেখে কোয়েরি রেগুলার লেস টাইম না 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 বেসিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং হচ্ছে যে प्रीवियस স্টেটের ক্যালকুলেটেড ভ্যালু ইউজ করে কারেন্ট স্টেটের ভ্যালু ক্যালকুলেট করা এটাই তো আমরা प्रीवियस স্টেটে সেভ করা ভ্যালুর সাথে কারেন্ট স্টেটের ভ্যালু যোগ করে কারেন্ট স্টেটের সলিউশন বের করছি ভালো করে দেখবা ওরা আচ্ছা আমি এল আর দিয়ে পড়াইছি যেহেতু এল আর বলি এল আর সি ইন এল এন আর তাহলে কি এখন এটার সামেশন কে মানে এল থেকে আর পর্যন্ত ইলিমেন্ট গুলো সামেশন প্রিন্ট করতে হবে কিভাবে করব জাস্ট সিম্পল সি আউট সাম আর মাইনাস সাম এল মাইনাস ওয়ান শেষ কাজ তাহলে এখন হবে গিয়ে যে প্রিফিক্স সাম অফ জিরো টু আর থেকে প্রিফিক্স সাম অফ দেখো যখন বলছে তারপর যোগ করলে টু তারপরে কত ওয়ান থেকে এইট পুরাটা এটার কত টোয়েন্টি ফোর এটার ক্যালকুলেট করলাম না আর কি থ্রি থেকে থ্রি থ্রি থেকে থ্রি ফোর ফোর আসছে তো এটাই সিম্পল এটা পারফেক্টলি আমাদের স্যাম্পলটা ম্যাচ করছে এবার আমরা সাবমিট করে দিব এ ডট সিপিপি বিসমিল্লাহ ঝামেলা হচ্ছে 
এটা চলছে এটা এটা চলছে বি ও এন এ বি ও অফ এন এই লুপটাও চলছে বি ও অফ এন আহা কি সে বি ও অফ এন স্মল লেটার দি এই এই লুপটা চলছে ইনপুট নেওয়ার জন্য এই লুপটা চলছে প্রি ক্যালকুলেশনের জন্য প্রিফিক্স সাম ক্যালকুলেশন তো আমরা দেখছি আর এই লুপটা চলছে কিউ এর জন্য কোয়েরি এর জন্য আর এই কোয়েরির ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার জাস্ট একটা সাবস্ট্রাকশন হয়েছে যেটার কমপ্লেক্সিটি কি মানে এই কোয়েরির এই কোয়েরির ভেতরে যে প্রত্যেকবার লুপ চলার সময় যে অপারেশন গুলো হয়েছে সেটাও জাস্ট কনস্ট্যান্ট বি কো ওয়ান তাহলে এটার কমপ্লেক্সিটি কি কিউ তাহলে এন প্লাস এন প্লাস কিউ তাহলে কত হয় আমাদের এতটুকু বুঝতে পারছি সবকিছু ক্লিয়ার কারো কোনো কোয়েশন আছে এখন যেটা শিখছি সেটা কি প্রিফিক্সাম ঠিক আছে এটা তো বুঝছি হ্যালো ফিরে কই গেল এছেলে জি ভাই জি ভাই বুঝছি হ্যাঁ এটা তো বুঝছি এখন তুমি যদি সামটা এই সাফিক্স তো চিনো প্রিফিক্স যদি এটা হয় সাফিক্স হচ্ছে দিক থেকে এটা হচ্ছে সাফিক্স এটা হচ্ছে সাফিক্স এটা হচ্ছে সাফিক্স এটা হচ্ছে সাফিক্স আর তুমি এতক্ষণ আমি যা ক্যালকুলেট করছি সেটা যদি তুমি সাফিক্স ওয়েতে ক্যালকুলেট করো সেটা হচ্ছে সাফিক্স সাম আরে এটা কোন ধরনের প্রবলেম কাজ করতে পারে इम्पोर्टेंट बुझे चले আর একটা প্রবলেম তোমাদেরকে দিতে পারবো সেটা আমি তোমাদেরকে দিব ওগুলা তোমাদেরকে একটা ফর্ম দিছিলাম ফর্মটা যারা যারা ফিলআপ করে নাই অ্যাড হওয়া নাই আরো কিছু ফিলআপ করছে আমি অ্যাড করি নি ওগুলো আজকের মধ্যে অ্যাড করে দিব ইনশাল্লাহ
আর যারা যারা কালকের মধ্যে যারা মানে কালকে রাতের মধ্যে যারা অ্যাড হবে না তারা আমাকে আবার মেসেজ করে জানাই দিবা যে আমি এখন অ্যাক্সেস পাইনি মানে কালকে রাতের মধ্যে যারা অ্যাক্সেস পাবে না তারা একটু ডিসকর্ডে নক দিও আমাকে আমি দেখাই দিব এই আর কি তাহলে ওয়েলকাম তাহলে হচ্ছে আশা করি আর কারো কোয়েশ্চেন নাই এখন তোমাদেরকে আমি তো ভিজা যেটা অ্যাড করে দিব এটা সবারই নিজে নিজে লিখে সলভ করতে হবে সাথে এই প্রবলেমটাও দিব এ দুইটা সেম এন সংখ্যা কিলিমেন দিবে কিউ সংখ্যা করে দিবে বাট এটা হচ্ছে জিরো বেস্ট ইন্ডেক্স এখানে করবা গিয়ে যে তুমি ওয়ান বেস্ট ইন্ডেক্স এ ইনপুট নিবা প্রিফিক্স সাম ক্যালকুলেট করবা দেন যখন কোয়েরি দিবে কোয়েরি আই এবং জে এর সাথে এক এক যোগ করে দিবা মানে যখন ওয়ান ওয়ান বলছে সেটা টু টু এর জন্য দেখবা যখন ওয়ান টু বলছে তখন টু থ্রি এর জন্য দেখবা এই জিনিসটা নিজেরা করবা এটা তোমাদের টাস্ক আচ্ছা ওকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই এত ধৈর্য ধরে ক্লাস করছো ছাপ্পান্ন জন ক্লাস করছে মানে অনেকজন ক্লাস করছে হ্যাঁ বলো 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 হ্যাঁ করো ওগুলো পারবা তো মোটামুটি মানে রেঞ্জ করে সবগুলো পারবা না ওখানে সেগমেন্টেরও কোয়েশ্চেন আছে ভিডিও লিঙ্ক দিব সে ভিডিও লিঙ্কটা সেই ভিডিওটা তোমরা সবাই দেখবা আর যারা মডিউল ওয়ান এনরোল করছো মডিউল ওয়ান এর মডি ইয়া কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস ক্লাসটা দেখে ফেলবা আগে তাহলে হচ্ছে যে নেক্সট ক্লাস গুলো বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের কমপ্লেক্সিটিতে প্রচুর ঘাটতি আছে যার কারণে হচ্ছে আজকে অনেকে আমার ক্লাস বুঝো নাই ওকে সেই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করে নিবা ভালো করে আর পাশাপাশি এস টি এল এর ভিডিওটা ভিডিও গুলো দ্রুত শেষ করা ট্রাই করো কারণ হচ্ছে ইন ফিউচার যখন আমরা এস টি এল ইউজ করবো হয়তো বা তখন তোমাদের প্রবলেম ফেস করতে হবে ঠিক আছে তো ওই দুইটা জিনিস বললাম ফার্স্টে ফার্স্ট কথা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের আগে কমপ্লেক্সিটি সবার ক্লিয়ার হয়ে যেতে হবে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে যে গিয়ে আমি আর কমপ্লেক্সিটির কোয়েশ্চেন আর নিব না ঠিক আছে তোমাদের থেকে কমপ্লেক্সিটির কোয়েশ্চেনগুলো আমি আর নিব না নেক্সট ক্লাসে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালিসিস ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে আর খুব ফাস্ট ফাস্ট মোটামুটি একটু কষ্ট করে হইলো এস টি এলটা তাড়াতাড়ি শেষ করো তোমরা এ আর কি সবাইকে ধন্যবাদ তাহলে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ